அறிவியல் துறையினுடைய ஒரு பிரிவாக செயல்பட்டு வருகிறது தமிழ் முனைவர் பட்டம் உட்பட பல்வேறு துணை பாடங்களையும் இங்கு தமிழ் பிரிவு நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இதில் நீண்ட காலம் பணியாற்றியவர் பேராசிரியர் து மூர்த்தி அவர்கள் காலஞ்சென்ற பேராசிரியர் அவரை இந்த நேரத்தில் நினைவு கூறுவதில் நினைவு கூறுவது எங்க தமிழ் பிரிவினுடைய கடமையாக கருதுகிறோம் இன்றைக்கு பேராசிரியர் வாய் சுப்பிரமணியத்தினுடைய நினைவு சொற்பொழிவிற்கு இன்றைக்கு தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் அவர்கள் பாலசுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்கள் பேராசிரியர் இந்திராமன்வேல் அவர்கள் திருவள்ளூர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் ஜெயகிருஷ்ணன் அவர்கள் சேது பாண்டியன் அவர்கள் பேராசிரியர் ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அரவிந்தன் அவர்கள் ராமஜெயம் அவர்கள் இன்னும் பல பேராசிரியர்களும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அனைவரையும் பனாரஸ் பல்கலைக்கழகம் விஸ்வபாரதி போன்ற பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர்களும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் நவீன இந்திய மொழிகள் துறையினுடைய தமிழ் பிரிவு மகிழ்ச்சி கொள்கிறது எங்கள் நவீன இந்திய மொழிகள் துறையினுடைய துறை தலைவர் பேராசிரியர் பஞ்சாபி மொழியினுடைய பேராசிரியர் தன்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் அங்கு இருக்கக்கூடிய இயற்கை சூழலால் அவருடைய இணைய கலந்து கொள்ள முடியாத நிலையில் மேலும் பேராசிரியர் மலையாள பேராசிரியர் சதீஷன் அவர்கள் எங்களுடைய துறை சார்ந்த பேராசிரியர் அவர்களும் இதற்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு நல்ல அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் பேராசிரியர் வாய் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் இந்திய சூழலில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்திய சூழலில் அவர் அவசியம் இன்றைக்கு நினைவு கூறப்பட வேண்டியவர் என தமிழ் பிரிவு கருதுகிறது அவருடைய பணிகளையும் பார்வையையும் கல்வி புலத்தில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டியது இன்றைக்கு அவசியம் என்பதை தமிழ் பிரிவு உணர்ந்திருக்கிறது அந்த வகையில் பேராசிரியர் வாய் சுப்பிரமணியத்தினுடைய முதல் நினைவு சொற்பொழிவை நவீன இந்திய மொழிகள் துறையினுடைய தமிழ் பிரிவு முன்னெடுத்திருக்கிறது இன்றைக்கு அந்த நினைவு சொற்பொழிவை வழங்குவதற்கு பேராசிரியர் நாச்சிமுத்து அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவருடன் பழகி வரும் படித்தவரும் பேராசிரியர் அவர்கள் நாச்சிமுத்து அவர்கள் அவருடைய வாயு அவர்களுடைய சிந்தனைகளை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வதில் தொடர்ந்து முனைப்புடன் இருக்கக்கூடியவர் புகழ்பெற்ற ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் கேரளா பல்கலைக்கழகம் கொலோன் ஜெர்மனியில் இருக்கக்கூடிய கொலோன் பல்கலைக்கழகம் பார்சா பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக வருகை தெரு பேராசிரியராக பணியாற்றியவர் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி பணிகள் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் மிகுந்த மருத்துவ ஓய்வு தேவைப்படக்கூடிய நிலையிலும் கூட இன்றைக்கு கலந்து கொள்வதற்கு ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறார் அவரை நன்றியுடன் இந்த நேரத்திலே பேராசிரியர் வாய் சுப்பிரமணியம் அவர்களுடைய நினைவு சொற்பொழி வாற்றுவதற்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழக தமிழ் பிரிவினுடைய நண்பர் மனிதர் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் அவர் இந்த அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நிறுவனர் தமிழ் துறைகள மிக நீண்ட காலம் பணியாற்றிய திரு மூர்த்தி ஐயா அவர்கள் எல்லாம் நினைவு கூர்ந்தார் இந்த நிகழ்ச்சி நிச்சயமாக ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியில பேராசிரியர் வாய் சுப்பிரமணியம் அவர்களுடைய பணியை நினைவு கூறுவதற்குரிய ஒரு நல்ல ஒரு தருணமாக இருக்கிறது அவர் இறந்த இறந்து பதினோரு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன அவர் இருந்திருந்தால் இப்போது தொண்ணூ தொண்ணூற்றி நான்கு வயது இறந்திருப்பார் எண்பத்தி மூன்று அல்லது எண்பத்தி நான்காவது வயதிலே அவர் மறைந்தார்கள் அவரை நினைவு கூறுவது என்பது உண்மையிலே சொல்லப்போனால் ஒரு வகையில நம்ம தமிழ் புலமையை மீண்டும் மீட்டெடுப்பதற்குரிய ஒரு முயற்சியினுடைய ஒரு பகுதியாகவே நான் கருதுகிறேன் நிச்சயமாக நம்முடைய நண்பர் தமிழ் செல்வனுடைய இந்த முயற்சி இது எல்லா இடங்களிலும் அது வந்து சென்று எதிரொலித்திருக்கிறது என்பதை இந்த உரை அரங்கிற்கு வந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு இடங்களில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அறிஞர்கள் நண்பர்கள் மாணவர்கள் இவருடைய எண்ணிக்கை காட்டுகிறது இன்னும் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை அவர் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் நிச்சயமாக தமிழ் பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் போன்றவர்கள் அந்தந்த இடங்களில் நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருப்பார்கள் என நினைக்கிறேன் கேரளத்திலும் அவர் உருவாக்கிய அந்த நிறுவனத்திலும் அந்த நிகழ்ச்சிகள் இருக்கக்கூடும் நிச்சயமாக அவர்கள் அவருடைய சமாதிக்கு சென்று அலர்வலையம் செய்வது போன்றதெல்லாம் செய்வார்கள் அவர்கள் அவருடைய நினைவிடம் 
இந்த நிறுவனத்தினுடைய படம் அடுத்து இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவருடைய படத்துக்காக அடுத்ததாக மூன்றாவது ஸ்லைட் அதில் இருக்கிறது அது ஒரு போட்டிகளா சரி சரி போடலாம் அதுல இங்க பார்க்கலாம் அவருடைய ஒரு ஒரு மந்திரியும் நம்ம புதுச்சேரி க அண்மையிலே மறைந்த புதுச்சேரி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் அவருடைய மலையாள மாணவர் கண்ணசு ராமாயணம் என்ற தலைப்புல அவர் மிகப்பெரிய கவிஞர் மலையாளத்துல அவர் பேராசிரியருடைய மாணவர் மலையாள மாணவர்களே முக்கியமானவர் மிக பேராசிரியர் வாய் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் பால் பலவற்ற அன்புடையவர் அவர் அவருடைய முயற்சியில தான் நாங்கள் முதல்ல அவருக்கு ஒரு சின்ன நினைவு இதெல்லாம் வெளியிட்டோம் அவர் இந்த படத்தை எடுத்து நீங்க பார்க்கலாம் எனவே அஹ் பேராசிரியர் வாய் சுப்பிரமணியம் பற்றி பேசுறதுக்கு எனக்கு உள்ள உரிமை என்ன என்று சொன்னால் நான் அவருடைய நேரடி மாணவர் இல்லை நேரடி மாணவர் என்று சொன்னால் நீங்க வந்து பதிவு செய்து இந்த வாரிசு மாணவர் மாதிரி ஒரு நிலை அப்படி இல்லை நான் வந்து அவரை ஏகலை ஒன்று சொல்லிக்க மாட்டேன் ஏன்னா நாற்பது வருஷம் அவரோடு நான் நேரடி தொடர்பில் இருந்தோம் அதாவது மற்ற அவருடைய மாணவர்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு இருந்தது ஏன்றால் நான் கேரள பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை செய்தனால அவர் மொழியியல் துறையிலே அடுத்து நான் வெளியில் சென்றால் அடுத்து முதல் அறைய அவர் தான் எனவே அவரை நான் வாரத்திற்கு ஒரு முறையாக சந்திப்பது அல்லது அவர் நிறுவனத்திலே சென்று சந்திப்பது நிறுவனத்திலே அவரை வாரந்தோறும் ஏதாவது கடைசி வெள்ளிக்கிழமை மாதிரி நான் சென்று சந்திப்பது உண்டு அவரை சந்திப்பதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் உண்டு ஐந்து மணி ஐந்தரைக்கு போனால் அவரை சந்திக்க முடியும் அவரை சந்திப்பது என்பது நாம் வந்து தொய்ந்து போயிருக்கக்கூடிய நம்ம அந்த நீங்க இன்றைக்கு சொன்னதா சொல்லுவதாக இருந்தால் அந்த ஒரு பேட்ரி அந்த ஆற்றல் குறைந்து போகிற போது ஒரு உற்சாகப்படுத்திக் கொள்வதற்காக அவரை போய் சந்திச்சு விட்டு வருவோம் அவர் அதிகம் பேச மாட்டார் கொஞ்சம் தான் பேசுவார் ஆனால் அவர் பொழுது வந்திருக்கக்கூடிய நூல்களை பற்றி உரையாடல் ஆராய்ச்சிகளை பற்றிய சிறிய உரையாடல் அவ்வளவுதான் பிறகு அவரை பார்த்து விட்டு வந்து அவர் அவர் பாட்டுக்கு அவருடைய வேலைகளை செய்து கொண்டிருப்பார் அவர் ஐந்து மணிக்கு பிறகு தென்னை மரங்களுக்கு எல்லாம் தண்ணீர் விடுவார் செடிகளுக்கு தண்ணீர் விடுவார் எனவே அதையெல்லாம் நாங்கள் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருப்போம் நாங்கள் தண்ணீர் எடுத்து கொண்டு போனால் நீ உங்க வேலையை பார்த்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்லுவார் நீ வந்தே இல்லை உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ ஸோ அவர் வந்து மற்ற அவருடைய வேலைகளில் யாருக்கு உதவுவது எதிர்பார்க்க மாட்டார் ஸோ அதனுடைய பண்புகளை பற்றிலாம் நான் பிறகு பேசுகிறேன் அவரோடு வாழ்ந்த ஒரு நாற்பது ஆண்டு காலம் அவரோடு நெருங்கிய உறவில் இருந்ததுனால அவருடைய மாணவர்களுக்கு இல்லாத ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு இருந்தது என்று சொல்ல வேண்டாம் அதனால அவர் பேசுறதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்கிறது ஆஹ் காரணம் என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் தான் முதல்ல நான் தான் அப்படின்னு சொல்ற நான் சொல்லக்கூடாது அது பேராசிரியர் புதுச்சேரி ராமச்சந்திரர் தான் பேராசிரியர் தன்னை பற்றி எந்த நினைவுகளும் கொண்டாடக்கூடாது ஏன்னா எங்கள் துறையிலிருந்து நாங்கள் அவருக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதிய போது அந்த கடிதம் ரெண்டே வாக்கியங்கள் தான் இருந்தன அன்ப தங்கள் கடிதம் கிடைத்தது பெயரின்றி மறைவதியே நான் விரும்புகிறேன் முயற்சியை கைவிடுகிறேன் அவ்வளவுதான் இதான் அவர் எழுதுங்க அதனால அவரை அவரை மீறி யாரும் அந்த காலத்தை செய்ய முடியாது அவ்வளவு கடுமையான மனிதர் ஆனால் அவருடைய மாணவர்களுக்கு இல்லாத ஒரு உரிமை இந்த பேர குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் தாத்தா கிட்ட ஒரு உரிமை இருக்கும் அப்பா கிட்ட இல்லாத மாதிரி நான் ஒரு பேர பேரன் மாணவன் மாதிரி வைத்துக் கொடுக்கறேன் எனவே நான் போய் இல்லை நாங்க வெளியிடணும் எங்களுக்கு நீங்க இந்த உங்களுடைய நூலடைவெல்லாம் தர வேண்டும் என்று கேட்கும் போது உன் வேலையை பார்த்துட்டு போன வழக்கம் போல சொல்லுவார் சொல்லிவிட்டு ஒரு சின்ன கடைசியில போற போது நீ வேணா அங்க அவங்ககிட்ட கேளு ஆபீஸ்ல கேளு அவன் பயில் இருந்து எதாவது எடுத்து கொடுப்பான் இன்னொரு வார்த்தையை சொல்லுவார் மற்றவர்கள் அது கூட சொல்ல மாட்டார் அப்படி நாங்கள் பெற்று நானும் புதுச்சேரி ராமச்சந்திரன் புதுச்சேரி ராமச்சந்திரனுக்கு அவரோட உரிமை உண்டு அவர் சொல்வதை அவர் கேட்டு கேட்பார் அப்படித்தான் நாங்கள் முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல அது வந்தது எண்பத்தி மூன்றுல இருந்தே தயார் செய்து அவரை பற்றி ஒரு நினைவு அவருக்கு ஒரு ஃபிரெஷ் ஸ்ரிப் ஒரு பாராட்டு மலர் மாதிரி எங்களுடைய அந்த இந்த புத்தகத்தை நாங்கள் முதல்ல வெளியிட்டோம் இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இன் பிளேஸ் டைம் ஸ்டடிஸ்ல அதுல வந்து அவருடைய ப்ரொஃபசர் வி ஏ சுப்பிரமணியம் அப்படின்னு சொல்லி இதை புதுச்சேரி ராமச்சந்திரன் நான் தான் எடிட் பண்ணோம் ஆனா வந்து புதுச்சேரி ராமச்சந்திரன் வந்து எங்களுக்கு தலைவர் வடப்பேராவி தலைவர் நான் துணை தலைவர் எனவே நான் தான் செய்தேன் அவர் அவர் பேர் நான் முதல்ல போட்டுக் கொடுத்துமா என்று அவர்கிட்ட கேட்டு போட்டேன் அவருக்கு மிக சந்தோஷம் 
ஏப்பா நீ உன் பேரை போட்டுக்க வேணார் இல்லை சார் உங்கள் பேர் இருந்தால் அவர் மரியாதை அப்படி அப்படி நாங்கள் செய்தோம் அப்படி அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை அதாவது ஒரு நெஜன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா வாழ்க்கையை வாழும்போதே ஒரு வரலாறாக இருந்தவர் அவரை நாம் நினைவு கூறுவது இந்த காலகட்டத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு சூழலில் நமக்கு தேவையாக இருக்கிறது என்றால் நம்ம தமிழ் கல்வியினுடைய ஒரு பெரிய வீழ்ச்சி தமிழினுடைய வீழ்ச்சி இன்றைய யுகத்தில் பார்க்குறோம் தமிழுக்கு ஆட்சி ரீதியான ஆதரவு இல்லை ஊடகங்கள் தான் இன்றைக்கு தமிழை நிச்சயிக்கின்றன தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கோ தமிழ் அறிஞர்களுக்கோ இங்கே இடமே இல்லை ஏனென்றால் இன்றைய தமிழை யார் நிச்சயிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஊடகத்துக்காரர் தான் நிச்சிக்கிறாங்க அதை நான் ஒரு வேடிக்கையாக சொல்லியிருக்கேன் படு மற்றும் கொரோனா காலம் தமிழில் படு இல்லாமல் ஒரு வாக்கியமே வராது எல்லா வாக்கியத்துலேயுமே படு அல்லது மட்டும் இப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் கொரோனா இது கூட கொரோனா இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டம் வந்து த தமிழாசிரியர்கள் கையிலேயோ தமிழ் அறிஞர்கள் கையிலேயோ மொழியியலாளர்களிலோ ஆட்சி மொழி இல்லை அரசியல் வந்து ஆதரவு இல்லை அப்புறம் மொழி ஆசிரியர்களுடைய புலமையினுடைய வீழ்ச்சி மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி அதை நம்ம எல்லாம் பேச வேண்டாம் இது எல்லாருக்கும் சங்கடமாக இருக்கும் அந்த வீழ்ச்சி வந்து காலகந்தோறுமே இருந்திருக்குதுங்கிறது நம்ம வரலாற்றை பார்க்கிற போது தெரிகிறது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தமிழை நவீனப்படுத்துறதுக்கு ஐரோப்பியர்கள் தொடர்பு இல்லை என்றால் தமிழ் நவீனமே பட்டிருக்கேன் குறிப்பாக மேற்கத்திய அறிஞர்கள் எனவே நம்முடைய தமிழ் கல்வி வந்து பெரிய வீழ்ச்சியை அடைந்திருக்கிறது அதாவது வெறும் ஒரு வகையான டிடெக்டிவ் மெத்தட் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு பகுப்பு வழி ஆய்வு முறையில் தான் நம்ம கற்றுக்கலாம் நன்னூல தலைகழா சொல்லுவாங்க ஆனால் பேரச்சி நினைச்சன் தெரியாது எனவே அந்த தொகுப்பு வழி ஆய்வு முறை என்ற இன்டக்டிவ் மெத்தடு நம்ம இல்லை பிறகு பல்துறை ஆய்வு பல் மொழி ஆய்வு பல் மொழி அறிவு முதல்ல அறிவு வேணும் அப்புறம் தான் ஆய்வு பல் மொழியும் பல்துறை பாடத்திட்டங்களும் இல்லை அந்த பாடத்திட்டங்களை எல்லாம் நம்ம உருவாக்கி கொடுத்தா கூட அதை நாங்கள் நடத்த மாட்டோம் என்று நிறுத்து போக செய்யக்கூடிய ஒரு மரபை தான் நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இந்த காலகட்டத்தில் அதாவது இப்போ பெரிய வீழ்ச்சியில் இருக்கிறது இதை எப்படி மீட்டெடுக்க முடியும் என்கிறதுல எனக்கு அவநம்பிக்கை உண்டு அந்த அவநம்பிக்கை காலையில் வந்து நம்பிக்கையின்மையை நாம் சொல்வதை விட அதை மீட்டெடுத்த ஒரு ஒரு நினைவு கூறுவது தான் முக்கியம் இருபதாம் நூற்றாண்டுடைய இடையில பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தமிழ் புலமை வந்து நவீனப்படுவதற்கு மிகவும் தயங்கி அல்லது முரண் பிடித்து முரண்டு பிடித்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் அதையும் மீறி தமிழ் புலமையை வந்து நவீனப்படுத்துறதுக்கு முயன்றவர்கள் ரெண்டு பேர் முக்கியமானவர் ஒன்று தேப்பூமி தமிழ்நாட்டில் என்றால் தேப்பூமி அவர்கள் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து அங்கிருந்து ஒரு சனாதன ஒரு ஒரு மரமொழியான ஒரு தமிழ் புலமையோடு அவர் போட்டி போட்டது நன்றாக எனக்கு தெரியும் என்றால் மரவு வழி புலமையோடு நமக்கு விரோதம் இல்லை ஆனால் அவர்கள் நவீனப்படவே இல்லை அவர்கள் மிகவும் பின்தங்கி போயிருந்தார்கள் என்று தான் நான் சொல்ல வேண்டும் எனவே குறிப்பாக இலக்கண புலமை மொழியியல் மொழியியலினுடைய தேவையை உணர்ந்து பேராசிரியர் தேப்பூமி அவர்கள் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் போராடி மொழியியல் துறை கொண்டு வந்தார் இதே ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நீங்கள் வந்து வாய் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் கேரள பல்கலைக்கழகத்தில் மொழியியல் துறை உருவாக்கி மிகப்பெரிய ஒரு மாணவர் பரம்பரை தேப்பூமி எப்படி ஒரு மாணவர் பரம்பரை உருவாக்கினாரோ அப்படி வாயு அவர்கள் ஒரு பெரிய மாணவர் பரம்பரை உருவாக்கினார் எனவே இந்த இரண்டு பேரும் உருவாக்கிய ஒரு மாணவர் பரம்பரை தான் ஐம்பதுகளுக்கு பிறகு நம்முடைய தமிழ் புலமை மரபனுடைய குறிப்பாக நவீனப்படுத்துவதற்கு புலமை மரபை அவர் முயற்சி செய்தார் நவீனப்படுத்துவதற்கு முயன்ற போது பாரம்பரிய முறையிலே அதாவது மரவு வழியான தமிழ் புலமையிலே நல்ல அங்க அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக சில மிக சிறந்த அறிஞர்கள் இருந்தார்கள் பத்தொன்பதாம் நூற்றி இருபதாம் நூற்றாண்டு உவேசாவை சொல்லலாம் வையாவிரி பிள்ளை போன்றவர்களை சொல்லலாம் இன்னும் வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டில் நம்முடைய துரசாமி பிள்ளை போன்ற உரையாசிரியர்கள் நம்முடைய பெருமழை புலவர் பாலசுந்தரனார் போன்றவர்கள் சுந்தரமூர்த்தி போன்றவர் நான் வந்து தமிழ் புலமை மரவில் குறி குறிப்பாக புலமை மரவை பற்றி தான் பேசுகிறேன் புனைவு மரவு பற்றி நான் பேசல புனைவு வேற அதில் கவிஞர்கள் மற்றவர்கள்லாம் இருக்கிறார்கள் அதை பற்றி நான் பேசல இதில் விளைவாரனார் தண்டபாணி தீட்சி போன்றவர்கள்லாம் அந்த தொகுப்பு மரவையெல்லாம் மீட்டெடுத்து அவர்களால் ஆனவற்றை செய்திருக்காங்க இந்த பாரம்பரியத்தில் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது இதுக்கு இணையாக ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு உலகளாவிய ஒரு அறிவை ஏனென்றால் நம்முடைய தமிழ் அறிவு என்பது வெறும் தமிழை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு அரைச்சு கொடுங்க எந்த மொழிக்குமே அது உள்ள சங்கடம் தான் சம்ஸ்கிருதம் படித்தவர்கள் அப்படித்தான் தேங்கி போயிட்டாங்க 
ஈவன் மேற்கு தீய நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொழியில வந்து விற்பனர்கள் அங்கே இல்லை எல்லா ஒரு மொழி அறிஞர்கள் எல்லாம் பல மொழி கற்றிருப்பார்கள் அதன் மூலமாகத்தான் அந்த மொழியை அவர் ஆராய்ச்சி செய்வதோ அல்லது மேம்படுத்துவதற்கு முயற்சி எனவே இந்த சூழ்நிலையில இந்த இருவரும் இருபதாம் நூற்றாண்டுடைய பிற்பகுதியில மிகப்பெரிய ஆளுநர்களாக இருந்த தேப்போமி வாயேசு அப்புறம் இவருடைய மாணாக்கர்கள் தான் பின்னாடி வந்தவர்கள் எல்லாருமே அரசியலிங்கம் ஆகட்டும் அரசியலிங்கம் வந்து வைகேசனுடைய முதல் மாணவர் சாவி சுப்பிரமணியம் அல்லது வந்து மு சண்முகம் பிள்ளை வந்து அவர் தனி ஆஹ் சண்முகம் பிள்ளையினுடைய பங்கு வந்து ஒரு ஒரு துணை பங்குன்னு நான் சொல்றாங்க பிறகு பின்னாடி வந்திருக்கக்கூடிய நிறைய அறிஞர் பெருமக்கள் ஏன்னா நான் பெரிய ஒரு பட்டியலே கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த நம்பிக்கை வறட்சி இருந்த காலத்துல எப்படி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு மாணவர் பரம்பரையை உருவாக்கி அதன் மூலமாக இலங்கையில வேலு பிள்ளை இஸ்ரேல் அவருடைய வரிசையில பொற்கோ இ அண்ணாமலை அரங்கன் ராஜாராம் இப்ப கருணாகரன் சார் நம்ம பாலசுப்ரமணியம் சார் இப்படி இப்படி வரிசையா வந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா இதுல ஒரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மரபு வந்து ரொம்ப தொழிந்து போய் கொண்டிருக்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது இது இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம அதிகம் பேச வேண்டாம் அது வந்து பெரிய சங்கடத்தை உண்டாக்கும் சங்கடங்களை மூலமாக நாம பகையைத்தான் தேடிக்கொள்ள வேண்டாம் அதனால வேண்டாம் ஆனால் எப்படி அதை மீட்டெடுப்பதுங்கிறதா முக்கியம் அதனால விஏஸ் வாயுசு அவருடைய வாழ்க்கையும் அவருடைய பணியும் நமக்கு ஒரு வகையான ஒரு வழிகாட்டக்கூடியதாக இருந்தால் அது பெரிய நன்மையை விளைவிக்கும் என்ற கருத்தில் தான் நான் இதெல்லாம் பேசுகிறேன் பேராசிரியர் வி சுப்பிரமணியத்தை பற்றி நம்ம இப்போ நேரடியாக பேச தொடங்கிடலாம் என்னென்ன நேரம் போகிறது வயசு வந்து நாகர்கோயிலில் பிறந்தார் வடசேரியில ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சிறந்த ஒரு நல்ல குடும்பம் ஒரு தலைமை சான்ற ஒரு பிரபுத்துவ குடும்பத்தில் தான் தோன்றியிருக்கார் அவர் அவர் திருமணம் செய்து கொண்டது திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ஒரு அரசருடைய திருவனந்தபுரம் அரசருடைய ஆட்சியிலே மிக உயர்ந்த பதவியில் இருந்த ஒருவருடைய மகளை தான் அவர் திருமணம் செய்து கொண்டார் அங்கே அவர் வாழ்ந்த இடத்துக்கு பேர் அது குன்னும் புறம் என்று சொல்லுவாங்க அது அவருடைய மாமனாருக்கு அரசர் கொடுத்த அந்த இடம் ஒரு குன்று குன்றுக்கு மேல உள்ள இடம் அதனால அவர் வந்து பிறந்ததும் ஒரு பெரிய குடும்பம் அவர் திருமணம் செய்து கொண்டதும் பெரிய குடும்பம் ஆனால் அவர் வந்து அடிப்படையிலே வந்து ஒரு ஒரு மனிதாபிமானி ஒரு எளிமையான மனிதன் அது வேற அவர் அடிப்படையில தொடக்க கல்விக்கு பிறகு திரு நெல்லையிலே சென்று தத்துவ கல்வி பயின்று அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் சென்று கல்வி பயின்று பிறகு அவர்கள் அனைத்து இந்திய வானொலி நிலையத்தில் பணியாற்றி அந்த காலகட்டத்தில் பேராசிரியர் வையாவிரு பிள்ளை அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கேரளாவில் திருவாங்கூர் பல்கலைக்கழகம் இருந்தது திருவா திருவனந்தபுரம் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு தமிழ் இருக்கையை வள்ளல் அழகப்ப செட்டியாருடைய ஒரு லட்சத்தி ஒரு ரூபா நன்கொடையில உருவானது அந்த ந இருக்கைக்கு முதல் முதலாக பேராசிரியராக மு ராகவேங்கர் வந்தார்கள் அவர்கள் வந்து அந்த கேரளாவினுடைய அதாவது தேரவேந்தர் சீட்கோவி முதலிய நூல்களை சம் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கேரளா அண்ட் தமிழ் லிட்ரேச்சர் போன்றவற்றை எல்லாம் அவர்கள் வெளியிட்டார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் அதற்கு அடுத்ததாக பேராசிரியர் வையாவர் பிள்ளை அவர்கள் அண்ண சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து தன்னுடைய தமிழ் பேரகராதி பணி முடிந்து ஆராய்ச்சி துறை தலைவராக இருந்து ஓய்வு பெற்று திருவனந்தபுரத்துக்கு அவருடைய மாமனார் ஊர் அங்க வந்து இருந்த போது அவரை அதுக்கு பொறுப்பேற்க சொன்னார்கள் அதுக்கு பேர் ஹானரி ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் தமிழ் ஆஃபீஸ் ஆஃப் த ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் தமிழ் தான் அதனுடைய பேர் ஓபிடின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பணியிலே பேராசிரியர் வையாவிரு பிள்ளை அவர்கள் இருந்து அவர் அங்க வந்து என்ன செய்தார் சொன்னார் நம்முடைய தமிழ் அகராதி பணி என்பது ஒரு தொடக்கம்தான் அதை வரலாற்று முறையிலே அதை இன்னும் விரிவாக்க வேண்டும் எனவே சங்க இலக்கியத்தை முதல்ல தொடக்க கால இலக்கியமாக சங்க இலக்கியத்தை முழுமையும் சொல்லடைவு செய்து அதுக்கு இலக்கணங்கள் எழுதுகிற முயற்சியில அவர்கள் ஈடுபட்டார் அவர்கள் இருந்த காலத்துல தான் பேராசிரியர் வாய் சுப்பிரமணியம் அவருக்கு அவரிடம் ஆய்வு உதவியாளராக போய் சேர்கிறார் சேர்கிற போது அது அவருடைய உறவினரான சொந்த மருமகன் என்று சொல்லக்கூடிய பேராசிரியர் மா இளையபெருமாள் போன்றவர்கள் எல்லாம் கூட அந்த பதவிக்கு எடுக்காமல் வாயு சுப்பிரமணியை தான் அந்த பதவிக்கு அவர் நியமித்தார்கள் அவருடைய ஆற்றலை கருத்தில் கொண்டு அது 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 அதுக்கெல்லாம் பெரிய கதைகள் இருக்கு அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தா நம்ம விஷயங்கள் இங்கே போய்விடும் அதற்கு பிறகு வாயு சுப்பிரமணியம் வந்து இந்தியானா பல்கலைக்கழகத்தில் அந்த காலத்தில் ராக்ஃபெல்லர் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்திலிருந்து மிகச்சிறந்த நல்ல ஒரு ப்ராமிசிங் யூத் என்று சொல்லக்கூடிய மிக 
மிகச்சிறந்த இளைஞர்களை தேர்ந்தெடுத்து அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பி மொழியில் படிக்க அனுப்பினார் அதுல தமிழுக்கு வாய் சுப்பிரமணியம் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் கன்னடத்துக்கு வந்து ஹாமா நாயக் போனாரு இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாநிலங்கள் இருந்து முக்கியமானவர்கள்லாம் போனார் இதுல பேராசிரியர் வாய் சுப்பிரமணியம் அங்க போய் பேராசிரியர் இந்தியானா பல்கலைக்கழகத்துல ஹவுஸ் ஹோல்டர் என்பவர்கள் என்று சொல்லி நாஞ்சில் நாட்டு வேளாளர் டைரக்ட் அவருடைய சொந்த டைரக்ட் அவரே வந்து அவர் தான் இன்ஃபார்மன் அவர் தான் தகவல் கொடுத்து அவரே அதை செய்து அதை மறுபடி இப்ப அவர் இறக்கிறதுக்கு முன்பு அந்த ஆய்வீடாக இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் ஆஃப் டூட்டி இங்கிலீஷ் வெளியிட்டு இருக்கிறது அதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல அவர்கள் ஐம்பது சமர்ப்பித்து விட்டு திரும்பி வந்தார் திரும்பி வந்து புதிதாக கற்ற அந்த வைஜாரிப்பள்ளி அவர்களுடைய குறிக்கோள் அதை நிறைவேற்றுவதற்குரிய மொழியியல் புலமை இதோடு திரும்பி வந்த ஒரு இளைஞரான வாய் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் இளைஞர்களை பயிற்சி செய்வதற்காக தமிழ்நாட்டிலிருந்து அந்த அப்பொழுது அப்ப தமிழ்துறைக்கு பெயர் பெயர் மாறிவிட்டது அந்த தமிழ்துறையில அவருக்கு மூ முந்நூறு ரூபா சம்பளம் அந்த காலத்தில் முந்நூறு ரூபாய்ங்கிறது பெரிய சம்பளம் ஆஹ் ராகவேங்கர் இருந்தபோது அவருக்கு வந்து நிறைய தனியார் கிடையாது அந்த வெளி அந்த காரிடர் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த வாராந்தாவில அவருக்கு ஒரு சேரையும் ஒரு டேபிளையும் ஒரு பியூன் எடுத்து போடுவோம் அவர் அங்கிருந்து வேலை செய்வார் ஆனா வையாறுப்புல வந்தபோது அதுக்கு அவருக்குரிய அந்த அந்தஸ்துக்குரிய ஒரு தனி அறை தனி இதெல்லாம் கிடைச்சிது வி சுப்பிரமணியம் வந்ததுக்கு பிறகு அது ஒரு ஒரு துறையாக மாற்ற வேண்டும் என்று அதை டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ் ரிசர்ச் அப்படின்னு மாத்தினார் மாற்றி அதுல வந்து அவர் வந்து ஆராய்ச்சி மாணவர்களை நிறைய எடுத்தார் தமிழ்நாட்டில் இருந்து நிறைய மாணவர்கள் வந்தாங்க அதுல நிறைய பேர் சொல்லலாம் வேலவன் என்ற ஒருத்தர் ராமசுந்தரம் தாமோதரன் அப்புறம் வந்து பாரா சுப்பிரமணியம் பன்னீர்செல்வம் இந்த சொல்லி ஒரு வரிசையா ஒரு பெரிய காமாட்சிநாதன் கொண்டு ஒரு பெரிய இளைஞர்கள் நல்ல அதாவது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கல்வியினுடைய போதாமைகள் வளர்ந்து மேல ஆராய்ச்சிகளை புதிய மொழியியல் முறையில கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வமுடையவர்கள்லாம் அங்கே போனாங்க அவர் அவர்களை எல்லாம் சிற்பி போல செதுக்கி உருவாக்கினார் அது பெரிய கதை ஏன்னா நான் அவருடைய பல் அவருடைய நிறுவன உருவாக்கத்தை சொல்றேன் அப்புறம் அந்த ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் தமிழ் ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ் ரிசர்ச் இருந்தது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ் தமிழ் என்று உருவாக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல எம்ஏ தொடங்கினார்கள் அப்போ பிஹெச்டி நடந்து கொண்டிருந்தது அப்போ புதிய ஆசிரியர்களை நியமித்தார்கள் பேராசிரியர் இளையவருமாள் போன்றவர்கள்லாம் வந்தாங்க சவி சுப்பிரமணியம் வந்தாங்க இப்படி நியமித்து அது மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கார் அதே காலகட்டத்தில் மொழியியல் துறையும் அவர் உருவாக்கினார் மொழியியல் துறை உருவாக்கி ரெண்டுக்கும் அவர் தலைவராக இருந்தார் இருந்தபோது அறுபத்தி ஏழுல தான் அந்த தமிழ் துறையையும் மொழியியல் துறையை ரெண்டாக பிரித்து நான் வந்து மொழியியல் துறைக்கு போய்விடுகிறேன் தமிழ் துறையை இங்க இருக்கக்கூடிய சாவி சுப்பிரமணியம் பொறுப்புல விட்டு விடுகிறேன்னு சொல்லி அவர்கள் அது வெளியேறினார்கள் அது வெளியேறதுக்கெல்லாம் ஒரு பின்பலம் எல்லாம் உண்டு அந்த அதையெல்லாம் நம்ம சொல்ல வேண்டாம் அது வந்து ஒரு ஒரு தகுதி அடிப்படையில இன்றைக்கெல்லாம் அதை நினைச்சே பார்க்க முடியாது ஒரு ஒரு தகுதி வாய்ந்த ஒருவரை நியமிப்பதற்கு பல்கலைக்கழகத்துல பல்கலைக்கழகத்தினால எல்லாம் அவர் போய்விட்டு இவர் மறுப்பு தெரிவித்து நான் இவரை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் இந்த ஆளை நான் ஏற்றுக்கொள்ள ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்லி ஆஹ் மறுப்பு குறிப்பு எழுதி வைத்து வந்து அவர் வேலையில் செய்வதற்கே அவருக்கு ஒத்துக்கொள்ளாமல் இருந்து அதாவது பெரிய கதை அந்த கதைக்கு நான் போக வேண்டாம் அதன் விளைவாக பல்கலைக்கழகம் அவரை சேர்த்த கொண்டு போது நான் இந்த துறைக்கு நான் இனி இருக்க மாட்டேன் என்று அவர் வெளியிட்டார் அதெல்லாம் இன்றைக்கு நாம தான் நினைச்சே பார்க்க முடியும் எனவே ஒரு தகுதி வாய்ந்தவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த காலத்துல வந்து நம்முடைய சோனாகாந்த் சாமி எல்லாம் அங்க இருந்திருப்பார் பேராசிரியர் சோனாகாந்த் சாமி எல்லாம் இங்க போயிருப்பார் ஏன்னா சோனாகாந்த் சாமி தான் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்தார்கள் ஆனால் அங்கே தேர்ந்தெடுத்தவர் வேற ஒருத்தர் அவர் உள்ளூர்காரரு உள்ளூர்ல ஆட்சி அதிகாரம் பணம் ஜாதி எல்லா பின்பலும் உள்ளவர் இன்றைக்கு மாதிரியே அதுல வெற்றி பெற்று அது வேற அந்த கதையை விடுவோம் அதனால உம் அதுக்கு பிறகு அவர் மொழியியல் துறைக்கு போய்விட்டார் ஆஹ் அதற்கு பிறகு அவர் தமிழ் துறையை வந்து அவர் வந்து தனித்து விட்டு விட்டார் அதாவது தனி குடும்பமா போயிட்டாங்க எல்லாரும் நான் தலையிட மாட்டேன் என்று ஒரு தலைவர்கள் அந்த காலகட்டத்துல நாங்க ஆய்வுக்கு போனோம் அதனால அவருடைய நேரடியாக நாங்க அவரோட பதிவு செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது இருந்தாலும் அவர் எல்லோருக்குமே ஒரு பெரிய ஒரு என்ன மிகப்பெரிய ஆஹ் பரமார்த்த குருங்கிற மாதிரி சொல்ல முடியாது சாரி என்ன சொல்றது பரமாச்சாரியார்னு சொல்றாங்க இல்லையா இந்த ஆன்மீகத்தில் அது மாதிரி ஒரு பரமாச்சாரியார் மாதிரி அவர் இருந்தார் எல்லாருக்கும் அது எல்லா துறைகளுக்கும் மொழியியல் துறை மட்டும் இல்லை தமிழ் துறை மலையாளத்துறை சம்ஸ்கிருத துறை ஹிந்தி துறை எல
அதற்கு பிறகு அவர்கள் திராவிட மொழியியல் கழகம் அதாவது ட்ரூடி லிங்கிஸ்ட் அசோசியேஷன் என்ற எழுபத்தி மூன்றில் உருவாக்கினார்கள் அதனுடைய மாநாடு இன்னும் தொடர்ந்து இடையராது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதன் விளைவாக முப்பத்தி ஏழு ஏக்கர் நிலப்பரப்பிலே தும்பா கடற்பரப்பிலே அவர்கள் வந்து அவருடைய சொந்த பணத்தை அதில் முதல்ல கொஞ்சம் சொந்த பணத்தையும் போட்டு தான் அந்த இடத்த வாங்கினாங்க அப்பொழுது மணல் திட்டாக இருந்தது எல்லோரும் அப்பொழுது அவரை வைதார்கள் திட்டினார்கள் இவர் வந்து வி சுப்பிரமணியம் பணத்தை மணலில் போட்டார் என்று ஆனால் இன்றைக்கு அந்த இடம் அப்போ வந்து தும்பா அங்கிறது இன்றைக்கு வந்து பொன் வளையம் கம்மியாக இருக்கிறது அது வேற அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு பல கட்டடங்கள் என்று சொல்லி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ரூடியல் லிங்கிஸ்டிக்ஸ் என்று உருவாக்கி அதனுடைய விளைவாகத்தான் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அவர் தமிழ் பல்கலைக்கழக துணை வேந்தராக அழைக்கப்பெற்று இப்போ அன்றைய முதலமைச்சராலே அழைக்கப்பெற்று வந்தார் அந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது அன்று ஃபோன் வந்தபோது எம்ஜிஆர் கூப்பிட்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி சொல்லிவிட்டு அப்பொழுது அப்பொழுதே அங்கே சொன்னார்கள் அவர் வந்து இன்னொரு விஷயம் அவர் வெய்ய சுப்பிரமணியம் வந்து எல்லாரும் அந்த காலத்தில் துறை தலைவர்கள்லாம் ஃபோனை தங்களுடைய மேசையில் தான் வச்சுருப்பாங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு மரியாதை பெரிய ஒரு கம்பீரம் அதிகாரத்தினுடைய அடையாளம் அவர் ஃபோன் அவர் கையில் இருக்காது அலுவலகம்லாம் இருக்கணும் ஏனென்றால் ஃபோன் என்பது அவருக்கு தொலைபேசி என்பது தொலைபேசின்னு அவர் நினைத்தார் எனவே அலுவலகத்தில் இருந்து இப்படி முதலமைச்சரிடம் வந்து வந்திருக்கிறது என்று சொல்லி அவர் இங்கே வந்து தான் பேசினார் அவருடைய அறையில் இல்லை இப்படி பேசினது பேசிவிட்டு அவர் சில நிபந்தனைகளோட போது தான் அவர் அங்கே வந்தார் நீங்கள் யாரும் தலையிடக்கூடாது அரசியல் தலையீடு இல்லாமல் தான் நான் வருவேன் சொல்லி அவர் போனதெல்லாம் அந்த கதையெல்லாம் தெரியும் அதுக்கு பிறகு அவர் எங்களோடெல்லாம் வந்து சொல்லிவிட்டு இப்படி அழைத்திருக்கார்கள் நான் போகிறேன் என்று சொல்லி விடைபெற்று விட்டு தான் போனார் அதெல்லாம் அவர் கதை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தை போய் உருவாக்கினார் அப்புறம் திராவிட பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கினார் புதுவை மொழியியல் பண்பாட்டு நிறுவனம் இப்படி அவர் வந்து ஒரு பெரிய நிறுவன சிற்பியாக அவர் இருந்தார் என்பது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதனால அந்த அவர் நிறுவிய நிறுவனங்கள் என்று சொல்கிற போது நான் இதெல்லாம் சொன்னேன் கேரள பல்கலைக்கழகத்துடைய தமிழ் துறை மொழியியல் துறை அவர் உலக தமிழராட்சி நிறுவனம் அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது உலக தமிழராட்சி நிறுவனத்தினுடைய கட்டமைப்பு உருவாக்கியது விஏஎஸ் தான் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஏனென்றால் பேராசிரியர் வாயு சுப்பிரமணியம் அவர்கள் அதாவது அண்ணா தலைமையில் நடந்த உலக தமிழ் மாநாட்டில் இப்படி உலக தமிழராட்சி நிறுவனம் நிர்வாக உருவாக வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கப்பட்ட போது அதை உருவாக்குவதற்குரிய கட்டமைப்பை எப்படி உருவாக்குவது என்ற பொறுப்பை பேராசிரியர் வாயு சுப்பிரமணியோட ஒப்படைத்தார் அவர்கள் டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் போன்ற பல நிறுவனங்கள் எல்லாம் போய் பார்த்து விட்டு வந்து ஒரு அறிக்கை கொடுத்தார் அந்த நிறுவனம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அதனுடைய கட்டமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவர் அதை தட்டச்சு செய்ததையும் அந்த தட்டச்சு செய்தியையும் மெய்ப்பு திருத்தின ஆட்களில் நானும் வருவேன் அதனால எனக்கு தெரியும் அதை அவர்கள் அரசாங்கத்துக்கு அழித்து அப்பொழுது நெடுஞ்செழியன் இருந்தார் நினைக்கிறேன் அந்த நிறுவனம் வந்தது அந்த நிறுவனத்துக்கு தொடக்கத்தில் அது தள்ளாடிட்டு அதுக்கு பிறகு காமியெல்லாம் வந்தாங்க அதுக்கு பிறகு சாவேசு தான் நியமனம் பெற்றார் அவருக்கு காரணம் அது மூவாக தான் அதுக்கு கொண்டு போனார் எனவே உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை வடிவமைத்து உருவாக்கியதும் பேராசிரியர் வயசுவரம் தான் அதனுடைய பைலாசு எல்லாமே உருவாக்குனது அவர் தான் அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி திராவிட பல்கலைக்கழகம் அது காசி பாண்டியன் போன்றவர்களுடைய உதவினால நம்முடைய என் டி ராமராவ் போன்றவர்களுடைய ஆதரவுனால அது அந்த பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கி உங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் இன்னொன்று முக்கியமானது உலக ஐஐடிஆர் என்று சொல்லப்படுகிற அமைப்பை தனிநாயகோடு சேர்ந்து உலக பன்னாட்டு கருத்தரங்குகள் பலவும் நடப்பதற்கு தமிழ் முதல் கருத்தரங்கு ஆர மலேசியா தொடங்கி பல கருத்தரங்குகள் நடப்பதற்கும் பேராசிரியர் விஏஸ் தான் அதனுடைய ஜெனரல் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் அதனுடைய விளைவாகத்தான் மற்ற மொழிகளுக்கும் அதே மாதிரி அமைக்க வேண்டும் என்று அவர் தூண்டி மற்றவர்களை அமைக்க செய்து அவர்கள் முதல் மலையாள மாநாடு தெலுங்கு மாநாடு கன்னட மாநாடு எல்லாம் தொடர்ந்து நடந்தது என்று நான் பார்க்குறோம் எனவே தொடர்ந்து அவர்கள் இப்படி நிறுவனங்களை கட்டமைப்பதில் அவர்கள் மிக கவனம் செலுத்தினார்கள் அதற்கு பிறகு அவர் வந்து அவர் அந்த திராவிட மொழியியல் கழகத்தை அமைத்த போது அப்புறம் நகரத்தில் ஒரு பெரிய கட்டடத்தை விலைக்கு வாங்கி அது மனோன் முனியம் சுந்தரனார் மாளிகை என்று இன்றைக்கு இருக்கிறது அது திராவிட மொழியியல் கழகத்தினுடைய திருவனந்தபுரம் நகர தலைமையகமாக இருக்கிறது அங்கே நம்முடைய அவர் ஒரு பெரிய ஒரு 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 திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அதாவது அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்போ ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரொஃபஸருக்கே சம்பளம் நாலாயிரம் நானூறு ரூபா ஐநூறு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஃபெலோஷிப் என்று சொல்லி கொடுத்து பாருங்கள் பேராசிரியர் தேப்போமி ஓய்வு பெற்ற 
அறிஞர் அறிஞர்கள் எம் வி கிருஷ்ணவாரியார் என்று சொல்லி நிறைய ஒரு வரிசையான ஒரு பெரிய ஒரு பட்டியலே சொல்லலாம் அவர்கள் எல்லாம் வரவழைத்து புத்தகங்கள் எழுத சொன்னார் கிராமட்டிக்கல் தியரிஸ் இன் தமிழ் என்று ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபெலோஷிப் ரெண்டு வருஷத்துக்கு இரநூறு ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பெரிய தொகை அதுல பேராசிரியர் வேலு பிள்ளை எப்பொழுது இளைஞராக இருந்தார் ஆஹ் இலங்கையிலிருந்து இளைஞரான அவரை ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து ஆஹ் மிகப்பெரிய ஊதியத்துல கொடுத்து அவர் கல்வெட்டுகளிலே உள்ள வட்டார வழக்குகள் எல்லாம் ஆராய்ச்சி அப்பொழுது பெரிய எதிர்ப்பு கிளம்பி ஒரு இளைஞருக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் என்று சொல்லி பல பாட்டுகள் அவரை எதிர்த்தார்கள் அவர் சொல்லிவிட்டார் அதெல்லாம் அவர் எதை கண்டுக்கு போ யாரையுமே கட்சியை கேட்டுக்கொள்ளவில்லை வேல் பிள்ளையவர்கள் அவர் அவர் நம்பிய மாதிரி மிகப்பெரிய ஒரு பணியை இன்ஸ்கிரிப்ஷனல் டைலக்ட் ஆஃப் தமிழ் சொல்லி ஒரு பெரிய தொகுப்பு அவர் செய்து போனார் என் வி கிருஷ்ணவாரியார் போன்ற மூத்த மலையாள அறிஞர்கள் டே எம் ஜார்ஜி இன்னும் கடைசியில் சொல்ல போனால் நம்முடைய புலவர் மணியன் கம்மிய காலமான புலவர் மணியனுடைய சங்க இலக்கிய வினியோகங்கள் வரைக்கும் அப்புறம் சி சுப்பிரமணியம் சிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதில் நம்ம நாகர்கோயில் இந்து கல்லூரியில் இருந்த பெரிய பேராசிரியர் அவர் போன்றவர்கள் எல்லாம் கொண்டு மிகப்பெரிய நூல்களை எல்லாம் எழுதி வைத்தார் அந்த இருநூறு நூல்கள் அந்த நிறுவனம் வெளியிட்டிருக்கிறது சொன்னால் நீங்க நினைத்து பாருங்க எல்லா மணிமணியான ஆராய்ச்சி நூல்கள் எந்த நிறுவனமும் அது மாதிரி சாதித்தது இல்லை அப்புறம் அவருடைய ஆய்வுலக நண்பர்கள் ஒரு பெரிய பட்டியல் கொடுத்திருக்கேன் அதெல்லாம் நான் கத்திரையை தொடங்கி சுனித் குமார் சாட்டர்ஜியிலிருந்து யமனோ தென்னநாயகம் கமல் சோலபிள் திரேமட் தோனப்பா மகாதேவ சாஸ்திரி தேப்பும் என்று சொல்லி சூரநாடு குஞ்சம் பிள்ளை எல்லாம் அவருடைய ஆய்வுலக ஜாம்பவான்கள் அவர்களோடு அவர்கள் எல்லாம் அங்கே வருவார்கள் அவர்களை மரியாதை செய்வார்கள் பேராசிரியை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அவரை பற்றி வந்திருக்கக்கூடிய சிலவற்றை நான் குறிப்பிட்டிருக்கேன் வாயுசு பற்றி நூலடைவுகள்ங்கிற தலைப்பில் கொடுத்துருக்கிறேன் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரா நாங்கள் நாங்கள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் ஒரு நூலடைவு வெளியிட்டோம் மனோ தான் தயார் பண்ணார் நானும் மனோ சேர்த்து தயார் பண்ணோம் அப்புறம் ஜெய கிருஷ்ணன் வந்து அண்மையில் ஒரு வாழ்க்கையவராக எழுதியிருக்கிறார் பிறகு திராவிட மொழியியல் கழகமே வந்து ட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் சொல்லி அவரை பற்றி நினைவுகளை எல்லாம் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் நம்முடைய துணைவேந்தர் மா ராஜேந்திரன் அவர்கள் இருந்தபோது ஒரு தொகுப்பு அவர் இறந்தபோது அவர் வெளியிட்டார்கள் பிறகு கோவிநாதன் நாயருடைய பிபிளாகிரஃபி ஐஜேடியில் இருக்கு அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தெரியல உடனடியாக அப்புறம் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது காகித மனிதர்கள் என்று பிரபஞ்சனனுடைய ஒரு வளாக நாவல் ஒரு கேம்பஸ் நாவல் எல்லாருக்கும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளணும் அதாவது ஒரு தமிழ் பேர கேம்பஸ் நாவல்னு சொன்னாலே வந்து ஆங்கிலத்தில் இந்த டேவிட் லாட் போன்றவர்கள் எழுதிப்பாங்க சிறிய மனிதர்கள் சிறிய உலகம்லாம் அதில் இந்த பல்கலைக்கழக வளாகங்களில் நடக்கக்கூடிய ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊழல்கள் அவருடைய பாலியல் வக்கரங்கள் அந்த இலக்கிய திருட்டுக்கள் இவற்றையெல்லாம் அம்பலப்படுத்துகிறதாக இருக்கும் அது பெரும்பாலும் ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு கேரக்டேச்சர் மாதிரி இருக்கும் டேவிட் லாட் எழுதியிருக்காரு இன்னும் மற்றவர்கள்லாம் எழுதியிருக்காங்க இப்போ அண்மையில் நம்ம எம்ஏ சுசிலா கூட வந்து அது ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு படைப்பை வெளி வெளியிட இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வெளியிட்டு விட்டார்கள் என்ன நினைக்கிறேன் தெரியல இப்படி வந்திருக்கிறது அந்த அதில் மிக அருமையாக வி ஏ சுப்பிரமணியம் வந்து வில்லன் கிடையாது அதில் நிறைய கேம்பஸ் நாவலில் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வில்லனாக இருப்பாங்க வில்லனாகவும் ரொம்ப மோசமான ஆற்றலாக இருப்பாங்க இங்கே வந்து ஒரு அமானுஷ மனுஷனாக அவர் காட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அது முழுமையாக காட்டல அதாவது காகித மனிதர்களில் பிரபஞ்சனுடைய முயற்சி வந்து சிறந்தது என்று சொன்னாலும் கூட பேராசிரியர் வாய் சுப்பிரமணியத்தினுடைய முழு ஆளுமையும் வெளிப்புணர்வு இல்லை என்பது தான் என்னுடைய கருத்தும் பேராசிரியர் குளோரியாஸ் கருத்தும் அவருக்கு அது தெரியாது அந்த நாவல் நம்முடைய பேராசிரியர் ராமசுந்தர் தான் எங்கிட்ட சொன்னார் அதை நான் வாங்கி கொண்டு போய் ஐயா கிட்ட கொடுத்தேன் அவர் கொண்டு போய் நான் முதல்ல என் மனைவியிடம் கொடுக்குறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து அவர் படிக்க படித்து அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொன்னார் எங்கிட்ட அவ்வளோதான் சொன்னார் அவர் படிச்சுட்டா ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி அவரை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு அவர் இப்படி வாழ்வதே வரலாறுன்னு நான் சொன்னதுக்கு அது ஒரு ஒரு லெஜண்ட்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அவர் அதை எழுதியிருக்காரு அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் இளைஞர்களை தெரிந்து கொள்றதுக்காக சொல்றேன் இந்த காகித மனிதர்கள் மறுபதிப்பு வந்திருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல பிறகு இவரை மொத்தமா நாங்க ஒரு அவரை பற்றி சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு இலக்கணம் இந்த மொழியியல் போன்ற கல்வித்துறைகளை எல்லாம் வளர்த்தெடுத்த நம்ம பாணினி தொல்காப்பியர் மரவில வந்த ஒவ்வொரு மொழியிலேயே ஒருத்தர் சொல்லலாம் தேசிராஜா கன்னடத்துல நன்னையர் கேரள பாணி இவர்கள் பேர்ல எல்லாம் ஒவ்வொரு ஒரு கட்டணம் இருக்கிறது என்ன திராவிட மொழியியல் கழகத்தில் ந
எல்லாருக்கும் படங்களை ஆண்டுதோறும் திறந்து வைத்து மாணவர்களுக்கு இவர்கள்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் சொல்வார் அவருக்கு பெரிய மாணவர் பரம்பரை அந்த மாணவர் பரம்பரையில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் மாணவர்கள் வந்து கே பி எஸ் ஹமீது கே பி எஸ் ஹமீது யாருன்னு சொன்னால் செய்கி தம்பி சதாவிதானி பாவலருடைய மகன் கோட்டாரை சேர்ந்தவர் அவர் தான் அந்த ஃபோக்லோர் ஃபோக்லோரில் முதல்ல அரைச்சி பண்ணி நூலை ஆங்கிலத்தில் வெளியிட்டவர் ஆங்கிலத்தில் அதை எம்லிட் பண்ணார் கே பி எஸ் ஹமீது அவர் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் இருந்து ஓய்வு பெற்றவர் அப்புறம் சாவே சுப்பிரமணியம் அகஸ்தியலிங்கம் ராமசுந்தரம் காமாட்சிநாதன் தாமோதரன் பன்னீர்செல்வம் ப பாரா சுப்பிரமணியம் குளோரியா சுந்தரமதி அவங்க அவங்க தான் இலக்கிய ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க மற்றவர்கள்லாம் மொழியல் ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க இலக்கிய ஆராய்ச்சி பண்ணி இலக்கிய கொள்கைகளை மொழியர்கள் குளோரியா சுந்தரமதி அவர்கள் கோவிந்தன்குட்டி மேனன் ஏ ஜி மேனன் என்று இப்போ தனியாக அழைத்துக் கொள்கிறார் அப்புறம் இளவரசு இரா இளவரசு புதுச்சேரி ராமச்சந்திரன் பணிக்கர் ராமா அப்புறம் வந்து ஹெச் பரமேஸ்வரன் ஹிந்தி பேராசிரியர் துளசி ராஜத்து ராமாயணத்தை முதல்ல இண்டெக்ஸ் பண்ணி கிராமர் எழுதிட்டார் அது நம்முடைய ஹெச் பாலசுப்பிரமணியம் பேராசிரியர் ஹெச் பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் இப்போ தொல்காப்பியத்தை நான் அவர் சேர்ந்து இந்தியில் மொழிபெடுத்துருக்கிறார் அவருடைய தம்பி இளவர் அவர் தான் அது வந்து துளசி ராமாயணத்தை முழுமையும் இண்டெக்ஸ் பண்ணி இலக்கணம் எழுதினார் இப்படி வாயு சுப்பிரமணியம் வந்து எல்லா மொழி மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியராக இருந்துருக்கிறார் அதனால் அவரை வந்து நீங்கள் அந்த பெரிய மரபில் ஒரு பாணினிய மரபு தொல்காப்பியர் அகஸ்தியர் போல ஒரு மாணவர் பட்டாளத்தை உருவாக்கிய ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஆசிரியர் என்று நாம் சொல்ல வேண்டாம் அவர்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மாணவர்களைத்தான் வெளிநாட்டு தமிழறிஞர்கள்லாம் எங்களுக்கு அனுப்புங்கள் எங்களுக்கு ஏன்றால் நீங்கள் சரியான முறையில் அவர்களை பயிற்சி வைத்திருக்கிறீர்கள் மொழியியல் இலக்கியம் போன்ற துறைகளில் ஆங்கில மொழி புலமை போன்றவை இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த காலத்தில் தமிழ் பணியாற்றிய வெளிநாடு சென்ற மாணவர்கள்லாம் அவருடைய மாணவர்களாக இருந்தாலும் நாம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் எனவே சில பண்பு நலங்களை மறுபடியும் இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டு அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கு போகலான்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து முழு நேரம் ஆய்வு பண்ணிதான் அதாவது அவருக்கு நிறைய கதைகள் இருக்கு அவரை பத்தி ஒரு லெஜன்ஸ் சொன்னா நிறைய லெஜன்ஸ் அந்த காலத்திலே உருவாயிடுச்சு வாழும்போதே ஒரு 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 பத்திய கதைகள் நல்ல கதைகள்ங்கிறது அவருக்கு பத்தி தான் நான் கேள்வி அதாவது அவர் வந்து தன்னுடைய முழு நேரம் ஆய்வு பண்ணி எட்டு மணிக்கு வருவார் ஐயா ஒரு சின்ன ஸ்டாண்டர்ட் கால தான் வருவாங்க ராத்திரி எட்டு மணி ஒன்பது மணிக்கு தான் போவாங்க முழு நேரம் அங்கே தான் இருப்பாங்க ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அவருடைய மகள் ஒரு முறை கீழே விழுந்து எதுவும் ஒடிஞ்சு விட்டது ஒரு மனைவி ஃபோன் பண்ணுறாங்க அவர் உடனே சொல்கிறாராம் நீ தவறாக நாளைக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டேன் நீ டாக்டருக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணியிருக்கணும் நீயே கூட்டி கொண்டு போய் அவளை சிகிச்சை போ செய் நான் வருகிறேன் என்று சொன்னதாக சொல்வார் அதே மாதிரி அவர் வந்து பன்னிரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே மின்சாரத்தை பாழாக்குகிறான் வாயு சுப்பிரமணியம் என்று சொல்லி அந்த பக்கத்தில் இருந்த மு சம்ஸ்கிருத புல பேராசிரியர் துணைவேந்தருக்கு புகார் அனுப்பிய போது துணைவேந்தர் சொன்னாரா இது புகார் இல்லை அவருக்கு கொடுத்த நச்சான்றிதழ் நந்தன் மேனம் சொல்லுவாங்க அப்புறம் அவர் மா அவருடைய கூட பணியாற்றிய ப்ராஜெக்டில் பணியாற்றவர்கள் எல்லாம் அவர்களை வேலையை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி உண்ணாவிரதம் இருந்தார் பல நாள் அது மிகப்பெரிய செய்தியாக அந்த காலத்தில் வந்து கொண்டிருந்தது நேரம் தவறாமையை பற்றி அவரை பற்றி நிறைய கதைகள் சொல்லுவாங்க எட்டு மணிக்கு அவர் அங்கே இருப்பார் அவர் எட்டு மணிக்கு எட்டு மணி ஐந்து நிமிஷத்துக்கு வந்து பார் என்று சொன்னால் நீங்கள் எட்டு மணி ஐந்து நிமிஷத்துக்கு மேலே அங்கே கழித்து போனால் அவர் பா உங்களை பார்க்க மாட்டார் கீழ்ப்படுத்தா தொலைஞ்சு உட்காந்துருப்பார் நீங்கள் போய் நிற்க வேண்டியதான் அப்படி பார்த்தான்னு சொல்லுவார் நீ செத்து விட்டா என்று நினைத்தேன் என்று சொல்லி சொல்வதாக சாவி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் அடிக்கடி சொல்வார் அப்படி நேரிடத்து கூட பார்க்க மாட்டார் அதே மாதிரி பெரியவர்கள் வந்து பேசி கொண்டிருக்கிற பொழுது ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் தான் பேசுவார் அப்புறம் உடனே அவர் எழுந்துக்குவார் எழுந்துட்டு ஐயா உங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்குமே உங்கள் வேலையை பார்க்கலாமே நான் என்னுடைய வேலையை நான் பார்க்க போகிறேன்னு சொல்லி எழுந்து அடுத்த அறைக்கு போயிடுவார் அவர் அப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்லுவாங்க அதிகம் பேச மாட்டார் புகழ்ச்சி விரும்பாதவர் தனிமை விரும்பி நேர்மை நேர்மை என்பதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் தொழில் கிடைத்த அவர் துணைவேந்தராக இருந்தபோது அவருடைய தன்னுடைய பதவி உலகம் கிடைத்து எங்கள் வெளியில் வைக்கிறார் என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் அஞ்சாமை அஞ்சாமைக்கு சொல்லுவாங்க அவர் கடைசியில் முதலமைச்சராகி எம்ஜிஆரை பார்க்க போனபோது அவர் அவருக்கு பேட்டி காலதாமதம் செய்தபோது ஐயா உங்களுக்கும் வேலை இருக்கிறது எனக்கும் வேலை இருக்கிறது நான் போகிறேன் என்று வந்து விட்டார் என்ற கதைகள்லாம் அவர் பிரபஞ்சன் எழுதியிருக்காரு நீங்கள் பாருங்கள் அதில் இருக்கும் அப்புறம் தன் மறுப்பு தான் பெற்ற பரிசுகள் எல்லாவற்றையுமே தன் நிறுவனத்துக்கு தான் கொடுத்துருக்காரு பணமாகட்டும் பொருளாகட்டும் எல்லாம
இனம் மொழி எல்லாம் கடந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் என்பது நீங்க அவர் கூட இருந்தவர்களுக்கு தான் தெரியும் அதையெல்லாம் நான் சொல்றதுக்கு நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்கிறது அதே மாதிரி கடைசியில் குழந்தைகள்கிட்ட மிக அன்பாக இருந்து அவர் வாரந்தோறும் சனி ஞாயிறு அன்று நாங்குநேரிக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு சிறு கிராமத்துக்கு போய் அங்கே உள்ள ஏழை குழந்தைகளோடு அவர் நாள் முழுசு இருந்து அவர்களுக்கு உணவுகள்லாம் கொடுத்து அவர்களோடு உரையாடி சில தேவார திருவாசம் போன்றவற்றையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து விட்டு வருவார் சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு கண்டிப்புக்காக ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று சொல்கிறேன் அவர் வந்து பேருந்தில் தான் பயணம் பண்ணுவார் நீங்கள் பார்க்கலாம் அவர் வந்து கார்லாம் இருந்தது பின்னாடி கார் அவர் பயன்படுத்தலை வடசேரியிலேருந்து காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு திங்கக்கிழமை காலையில் பஸ்ஸில் ஏறி வருவார் இடம் கிடைக்கணும் சார் நின்றுட்டே வருவார் பக்கத்தில் எங்கேயாவது ஒரு பையன் உட்காந்துருப்பான் அவன் எழுந்து இடத்த கொடுத்தா இவர் முன்னாடி போயிடுவார் அந்த இடத்துல உட்கார மாட்டார் எனவே அந்த அதை மறுப்பு தெரிவிக்கிற முறையில் அவர் வெளியே தூரத்துக்கு போய் நின்று கொள்வார் அப்படி ஒரு முறை அவர் பெருந்தில் பயணம் செய்யும் போது அந்த நாங்குநேரியிலிருந்து போ இறங்குற போது ஏதோ ஒரு சில்லறை கொஞ்சம் சில்லறை பாக்கி பத்து பைசா இருபது பைசா தான் கொடுக்கல இவர் உடனே போய் கேட்டிருக்காரப்பா சில்லறை கொடுப்பா நீ எழுதி கொடுத்துருக்காங்க பத்து பைசா எல்லாம் பெரிய இதாக பெருசே இறங்கி போ அப்படின்னு இருக்கான் இவர் சொல்லியிருக்காரு நீ பத்து பைசா கொடுக்குறேன்னா நான் வந்து புகார் செய்வேன் நீ போய் பார்த்துக்க என்ன பண்ணி ஏன்னா இவர் சாதாரணமாக ஒரு ஜோல்னா பையை போட்டுட்டு சாதாரண ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சாமியார்கள்லாம் கட்டக்கூடிய அந்த இந்த தோராடையை உடுத்து கொண்டிருப்பார் சாதாரண இப்போ பார்த்தா எளிமையான மந்திர இருப்பார் துணைவேந்தராக இருந்து ஓய்வு பெற்று ஒரு பெரிய ஆளுங்கிற ஒரு இதெல்லாம் இருக்காரு அவர் இறங்கிட்டார் இறங்கின உடனே அவர் டிரான்ஸ்போர்ட் மந்திரிக்கு கடிதம் இதை நினைச்சு எனக்கு இவ்வளவு பத்து பைசா பாக்கி தரல எனக்கு தரணும் இதை நீங்க தர ஏற்பாடு பண்ணுங்கன்னு கடிதம் அவன் வேலையிலிருந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த கண்டக்டர் அவன் அப்புறம் புலம்ப புலம்பன்னு போறாங்க எனக்கு தெரியாம போச்சு எவ்வளவு பெரிய ஆளு அப்படின்னு சொல்லி அப்படி கண்டிப்புக்கு பேர் போனவர் அதெல்லாம் நிறைய கதைகள் இருக்குது அஹ் அவர் வந்து மந்திரிகள் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா கிடையாது அதாவது சச்சு அச்சிதானந்தன் வர்றத நீங்க பாக்கலாம் எப்படி பயந்துட்டு வர்றாருன்னு பாருங்க ஏன்னா அவர் லேட்டா வந்துட்டாரு இந்த படம் காட்டுறேன் ஒரு பதினாலாவது ஸ்லைடு இருக்கு அதாவது ஒரு முறை கூட்டங்களை நடத்துற போது இப்ப நான் சொன்னேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி யாரும் ஒரு இல்லைனா ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னு சொன்னேன் ஏன்னா விஎஸ்னுடைய ஒரு சின்ன ஒரு தாக்கம் தான் ஒரு முறை நான் நாங்கெல்லாம் இருக்கு சாட்சி அச்சிதானந்தன் முதலமைச்சர் வரணும் பத்து மணி ஆயிடுச்சு வரல அவர் வந்து கொண்டிருக்கிறாருன்னு தகவல் சொல்றாங்க இவர் சொல்லிட்டாரு அச்சிதானந்தனுக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் அவர் மெல்ல வரட்டும் நாம நம்ம வேலையை பார்ப்போம் பத்து மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஆரம்பிச்சாச்சு நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு அச்சானந்தம் வர்றாரு வரும்போது இறங்குற போது அவர் சொல்றாரு ஐயோ அதிகம் தேசியத்துல இருக்கும் அதே அவர் ரொம்ப கோபத்துல இருப்பாரு நம்ம வி ஏ சுப்பிரமணியம் ரொம்ப கண்டிப்பான ஆளாச்சு என்று சொல்லி இறங்குறாரு வி ஏஸ் போய் கூட்டிட்டு வர்றாரு அந்த நிகழ்ச்சி அதுதான் நான் எங்களை போட்டிருக்காரு நம்ம ஜெயகிருஷ்ணன் போட்டிருக்காரு அந்த நிகழ்ச்சியை பயந்துகிட்டே பம்மிட்டு வர்றா ஒரு மாணவனை போல ஐயோ லேட்டா போச்சு அப்படின்னு சொல்லி வந்து மேடையில் அவர் வந்து ரொம்ப மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டார் இவர் போய் அதை கண்டுக்கவில்லை எனவே பெரிய அமைச்சர் நம்ம ஊர்ல எப்படி இருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த இது மாதிரி எந்த மந்திரிகளுமே அங்க கேரளாவில் வந்து அவரை கண்டு பயந்துக்குவாங்க அச்சுத மேனன் போன்றவர்கள்லாம் அவருடைய மிக பெரிய நண்பர் எல்லா முதலமைச்சர்களுமே அவர் மிகுந்த அன்பு வைத்திருப்பார்கள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலும் வந்து நம்முடைய கலைஞர் அன்பழகன் நெடுஞ்செழியன் அன் அன்பழகனுக்கு நெடுஞ்செழியன் அவருடைய வகுப்பு தோழர்கள் அதனால கலைஞர் அவர்களும் அவர்களாக மரியாதையெல்லாம் வச்சிருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அன்பழகன் படம் இது இருக்கு நீங்கள் பாருங்க இப்படி விஷயங்களுக்கு நான் வர வேண்டாம் நேரம் ஆகி கொண்டிருக்கிறது அவர் முதல்ல அமெரிக்காவுக்கு சென்றதை பற்றி நான் சொன்னேன் அதாவது ராக்ஃபுல்லர் ஃபவுண்டேஷனில் போய் படித்து விட்டு வந்தது அப்புறம் ஜப்பானில் வந்து ஒரு ஃபெலோஷிப் கொடுத்தாங்க இப்படி நிறைய அவருக்கு கிடைத்த பரிசுகள்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ராஜபாலத்தில் ராஜுக்கள் அந்த ராமசுப்பிரமணிய ராஜா வீட்டில் அவர் பெரிய விருந்து கொடுத்து அவருக்கு பணம் உடி கொடுத்தாங்க நானும் அவர் கூட போயிருந்தேன் அப்பொழுது மிகப்பெரிய விருந்தெல்லாம் வைத்து அவரை கௌரவித்தார்கள் அப்பொழுது அந்த பணத்தையும் கொண்டு வந்து உடனே டிஎல்ஏ தான் கொடுத்தார் அந்த நான் கூட போயிருந்தேன் எனக்கு நல்ல நினைவு இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுல ஆஹ் அப்புறம் அவருக்கு பாருங்க ஏழு பே பல்கலைக்கழகங்கள் டாக்டர் பட்டம் கொடுத்திருக்கு யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகம் தொடங்கி கல்கத்தாவுடைய ரவீந்திர பாரதி தக்கான் கல்லூரி தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் மதுரை விசுவபாரதி சென்னை சென்னை பல்கலைக்கழகம் குப்பம் என்று சொல்லி வரிசையா
அதை அவர் செய்தார் நல்ல நூல்களை எழுதுவது ஒரு பக்கம் அவர் நூல்களை எழுதியதை விட நல்ல மாணவர்களை நிறைய எழுதி உருவாக்கியிருக்கார் ஏ யாரோ ஒருவர் வந்து பேராசிரியர் பற்றி சொல்லும்போது பேராசிரியருடைய மான்யூமெண்டல் ஒர்க்னு சொல்றத விட என்னன்னு சொல்றது ரொம்ப குறைவா இருக்குங்கிற மாதிரி ஒருத்தர் சொன்னார் அப்பொழுது தாமோதரன் சொன்னாரு ஒவ்வொரு மாணவனும் ஒரு மான்யூமெண்டல் நாங்க அவருடைய மாணவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கோம் ஐம்பது பேர் இருக்கோம் எல்லாருமே ஒவ்வொரு மான்யூமெண்ட்ஸ் நாங்க எழுதின நூல்கள் அவர் நூல் தான் என்று அவர் சொன்னார் எனவே அப்படி மாணவர்களை சிதி செதுக்கி சிக்கி அவர் கூட இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உட்காந்துருப்பார் அதாவது நான் எனக்கு நல்ல நினைவு இருக்கு அஹ் அவர் பேராசிரியர் வந்து எட்டு மணிக்கு வருவார் இரவு பாரசுப்ரமணியம் பன்னீர்செல்வம் எல்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க நான் எட்டு மணிங்கிறது நீ இரவு எட்டு மணி பகல் இல்ல அவர் அந்த கார்ல வருவார் கார்ல வந்தோடனே எல்லாம் நாங்க அப்படி சத்து சந்தடி அடங்கி அப்படி உட்காந்துருப்போம் அவர் இங்க வந்து அவருடைய மேசையில் உட்காருவார் ஒரு மேசை இருக்கும் இவர்கள் தங்களுடைய ஆய்வுகளை எடுத்துக்கொண்டு போவார் ஒன்பது மணி வரைக்கும் பேசுவார் இரவு ஒன்பது மணி அவர் போனதுக்கு பிறகுனா சவி சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்கள் இறங்கி போவார் குளோரியா சுந்தரமதி அப்ப இறங்கி போவாங்க எட்டரைக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள்லாம் போவோம் இப்படி அஹ் மாணவர்களை உருவாக்குறதுக்கு அவர் செலவழித்த நேரம் ஒரு சின்ன மாணவன் போய் ஒரு சந்தேகம் கேட்டாலும் அவன் உட்காந்து எல்லாவற்றையும் சொல்லி கொடுப்பார் இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கிறது உதாரணமா நான் வந்து அப்பொழுது அஹ் அப்பொழுதுதான் பணியில சேர்ந்திருக்கிறேன் அப்பொழுதுதான் என்னுடைய அறிவட்டி முடித்திருக்கேன் என்னை ஒரு அறக்கட்டளை சொற்பொழிவாற்ற ஆஹ் ஆஹ் வாழ்த்து பல்கலைக்கழகத்துல அவர் என்னை நியமித்து விட்டார் எனக்கு ரொம்ப பயம் ஏன்னா நான் சின்ன பையன் எல்லாரும் என்ன சின்ன பையன் ஜி கே ரெட்டி ஜி என் ரெட்டி நாராயண் ரெட்டியும் பேசுறாரு நானும் பேசுறேன் என்னப்பா நீ சின்ன பையனா இருக்கா அவனா இப்போ கூப்பிட்டுருக்காரு ஓ நீ ஏதாவது வேலை செய்யறப்பா அதனால தான் கூப்பிட்டுருக்காரு நாங்க ரெண்டு பேருமே அறக்கட்டளை சொற்பொழி ஆட்டினா இடப்பெயர்களை பற்றி இப்படி அவர் பல்துறை அறிஞர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அவர் வந்து மானிடவியல் வரலாறு தொல்பொருளியல் அப்புறம் புதுமை ஆக்குறதுல அந்த இலக்கிய கொள்கை எல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல தமிழ் இலக்கிய துறனாய் வர்றாருல ஆஹ் ஆங்கிலத்திலேயே ஹிஸ்டரி ஆஃப் லிட்ரேச்சர் நேனி விளையாட்டுடைய ஆஹ் ஹிஸ்டரி ஆஃப் தியரி ஆஃப் லிட்ரேச்சர் படிக்க மாட்டாங்க எல்லாம் ஹட்சன் தான் ஹட்சன் இருந்த காலத்துல ஆஹ் ரெனி வெள்ளாக்குடைய தேரி ஆஃப் லிட்ரேச்சர் ரொம்ப அண்மை மிக சிறந்த நூலை பேராசிரியர் குளோரியா சுந்தரமதி அவர்களை கொண்டு மொழிபெயர்த்து அறுபத்தி ஆறுல முதல் இரண்டாவது உலக தமிழ் மாநாட்டுல சென்னையில வெளியிட்டார்கள் எனவே தமிழ் திறனாய் வரலாற்றுக்கு அது மிகப்பெரிய ஊக்கு சக்தியா இருந்தது என்று அஹ் கைலாசபதி அவர் எழுதிடுவார் பல இடங்களிலே அதை சிலாகித்து சொல்லுவதையும் பார்த்தோம் அவர் மிகச்சிறந்த ஒரு மொழி திட்டமிடுவார் லாங்குவேஜ் பிளானர் திராவிட மொழிகளுடைய கணிப்பொறி ஆய்வுகள் அதெல்லாம் நிறைய சொல்றதுக்கு நேரம் இல்லை நீங்க பார்த்து கொள்ளுங்க சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாளராக இருந்தார் மலையாளத்துல இருந்து அவர் சில நாவல்களை எல்லாம் கூட மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் கற்றைகளை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் ஆஹ் அவருடைய ஆராய்ச்சி பணிகள்ல குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அவருடைய நிறுவனங்களை சமைத்தது புதிய துறைகளை உரிமை அறிமுகப்படுத்தது அந்த காலத்துல மொழியியல் மட்டும் இல்லை நாட்டுப்புறவியலுக்கு முதல்ல அங்கீகாரம் கொடுத்து ஆஹ் எம்பில் எம்பி எம்பிலிட் செய்ய வச்சது கேரள பல்கலைக்கழகம் அதுக்கு பிறகுதான் நம்முடைய ஆஹ் இவர் ஒரு வேற காலத்துல ஒன்று ரெண்டு ஆண்டு வித்தியாசம் இருக்கலாம் ஆறுகளை பொன் போன்றவர்கள்லாம் செய்தார்கள் அதே மாதிரி சங்க இலக்கியத்தை வந்து சொல்லுடைகள் செய்து ஆஹ் இலக்கணங்களை எழுத வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு அதுக்கு ஒரு சங்கம் கன்கார்டன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் கிராமர் ஆஃப் சங்கம் லாங்குவேஜ்ங்கிறது அவர் நீண்ட காலம் நடத்தி கொண்டு அதன் வழியாகத்தான் ஒரு குறு ஆய்வுகளாக அவருடைய ஆய்வு மாணவர்களை கொண்டு ஒவ்வொருவரையும் ஆஹ் இண்டெக்ஸ் பண்ண சொல்லி இலக்கணங்கள் எல்லாம் எழுதினார் அவர் தானாக முதல்ல வெளியிட்டது அந்த இண்டெக்ஸ் பொருணான் ஒரு என்ற எங்களுக்கு தெரியும் அதான் முதல்ல அச்சுல வந்து மிகப்பெரிய சங்க இலக்கிய சொல்லடிவில் சொல்ல வேண்டும் பிறகு மொழி கற்பிக்கிறதுல காக்னேட் லாங்குவேஜ் டீச்சிங் மெத்தடுன்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் அதை சில பேர்லாம் கிண்டல் பண்ணாங்க அது என்ன அப்படி ஒண்ணும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு 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 பார்வை அதாவது குடும்ப உறவு மொழிகளுக்கு உள்ள நெருக்கத்தினுடைய அடிப்படையில இலக்கண கூறுகளை வரிசைப்படுத்தி தப்பிக்கிறது என்ற ஒரு அணுகுமுறை அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் அதே மாதிரி கிராமட்டிக்கல் ரேட்டிங் ஆஃப் சங்கம் ரேட்டிங் ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்காக சொல்றேன் அதாவது கால ஆராய்ச்சியில பல முறைகள் இருக்கின்றன நம்முடைய கொரோனாலஜி ஆஃப் த தமிழ்ஸ்ல வந்து அவர் புலவர்கள் புரோலர்களுடைய கால வரிசையில காலக்கணிப்பை செய்திருக்கிறார் நம்முடைய சிவராஜ் பிள்ளை வையாவில் பிள்ளை அவர்கள் இலக்கண கூறுகளின் அடிப்படையில் கால ஆட்சி செய்ய முயற்சி பண்ணார் அதை வந்து விஞ்ஞான ரீதியாக அறிவியல் ரீதியாக கிராமட்டிக்கல் டேட்டிங் என்று சொல்லி அதாவது ஒவ்வொரு இலக்கண கூறும் அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு தலைமுறையிலையும் சொற்கள் மா எவ்வளவு சதவீதம் சொற்கள் மாறுகின்றன இலக
அதை மூன்றாவது பாரிஸ் மாநாட்டில் அந்த கட்டுரை சொல்லப்பட்டார்கள் அதுக்கும் பிறகு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அதாவது மக்கள் சங்க காலத்தில் எவ்வளோ மக்கள் இருந்துருக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மெத்தட் அது வந்து நம்முடைய மூவி மாணிக்க வாசகம் வந்து கல்ச்சர் ஆஃப் தேன்ஸ் அண்ட் சேர் ஆஸ்பத்திரத்தில் முன்னுரையில் எழுதியிருப்பார் அதாவது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் வந்து இவ்வளவு ஜனத்தொகை இருந்திருக்கலாம் என்பதை கணிப்பதற்குரிய சில அளவுகோல்களால் அக்பருடைய காலத்தில் உள்ள படைகளை வைத்துக் கொண்டு அந்த படைகளுடைய கணிப்புக்கேற்ப படைகளுக்கு ஏற்ப எத்தனை மக்கள் தொகை இருந்திருக்கலாம் என்ற ஒரு கணிப்பில் ஒரு இதில் ஹைப்பாத்தட்டிக்கல் மேத்தமேட்டிக்கல் முறையில் செய்வாங்க அந்த முறையில் அவர்கள் சங்க காலத்தில் வந்து அறுபது லட்சம் பேர் இருந்திருக்கலாம் கேரளத்தில் பதினாறு லட்சம் பேர் சங்க காலத்தில் இருந்திருக்கலாம் என்று சொல்லி ஒரு கணிப்பை நம்முடைய பேராசிரியர் மாணிக்க வாசகம் பிள்ளைகள் வைத்துக் கொண்டு அவர் செய்வித்ததை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி அவருடைய சர்வே ஆஃப் கேரளா டைலக்ட்ஸ் கிளை மொழி அளவிட்டு ஆய்வு அது மேப் பிரமாதமான மேப் வந்திருக்கிறது தமிழ் திராவிட மொழிகளில் அதுதான் முதல் மேப் என்று சொல்ல வேண்டும் மலையாளத்துக்கு வந்திருக்கக்கூடிய டைலக்ட் சர்வே மேப் ஆஃப் கேரளா என்று சொல்லி அது நிறைய வால்யூம்ஸ் அவரே ஒரு வால்யூம் போட்டிருக்காரு இழவாத்தியான அப்புறம் அவருடைய மாணவர்கள் நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க அடுத்தது அவருக்கு இந்த நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் ஸ்பீச் தெராப்பியில் ரொம்ப ஈடுபாடு அதுக்கு காரணங்கள்லாம் உண்டு அதை நான் சொல்ல விரும்பல அவருக்கு ஒரு சொந்த பின்புலமே இருக்கிறது அதனால அதன்படி ஒரு ஆஸ்பத்திரி கூட இயங்கி கொண்டிருந்தது அதாவது ஸ்பீச் குறைபாடு உள்ள பேச்சு குறைபாடு உள்ள குழந்தைகளுக்காக ஒரு அலு ஒரு மருத்துவமனையே இயங்கி கொண்டிருந்தது நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் செய்யக்கூடிய மருத்துவர்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து அங்கே ஆராய்ச்சி செய்தார்கள் எனவே அப்ளைடு லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் என்ற முறையில் அதை ஒரு மிகச்சிறப்பாக அதை செய்தாங்க அந்த 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 மாதிரி மருத்துவமனை கூட இன்றைக்கு அங்கே இருக்கிறது ஒரு நினைவு சின்னம் போல இருக்கிறது பிறகு வெங் வங்காள ஆய்வுகளை இங்கே கொண்டு வந்தாங்க மாய ஸ்டடிஸ் ஆஃப் மாய் அண்ட் கல்ச்சர் சவுத் அமெரிக்காவில் அதே ஆராய்ச்சி இருக்கு இங்கிருந்து நம்முடைய அரிச்சலுடைய உதவி பெற்று பத்மநாபனை அனுப்பி அங்கே ஆராய்ச்சி வைத்தார் ராகி மொழிக்கு இப்போ பேராசிரியர் ஆராய்ச்சி இதற்காக பணிக்கிற ஆராய்ச்சி அனுப்பி வைத்தார் இப்படி பல மலையாள அறிஞர்கள் முதலிய நிறைய அறிஞர்களை கொண்டு நிறைய நூல்களை எழுதி வைத்தார் மொழிகளுடைய கணினி பயன்பாட்டு ஆகியது கம்ப்யூட்டேஷன் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்லையும் நிறைய அதாவது எழுத்துரு உருவாக்குறது ஸ்பீச் ரெக்கனிஷன் என்று நிறைய ஆராய்ச்சிகள்லாம் நடந்தன திரா ஒரு பெரிய மனிதாபிமானி திராவிட பழங்குடிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற அவருடைய முயற்சி ஈழத்தமிழர்கள் என்ன அடைந்த போது அவர்கள் கலையிட்டு அவர்களுக்கு உதவித்தொகை எல்லாம் கொடுத்து அங்கே சில பேர் எல்லாம் கொண்டு வந்து ஆராய்ச்சி வைத்து அங்கே சிவசிதம்பரம் போன்றவர்கள்லாம் அப்போ அங்கே வந்து இருந்திருக்கிறார்கள் சிவசிதம்பரம் நம்முடைய அவர் இறந்து போனார் பேர் மறந்து வச்சு சுட்டு கொண்டார்கள் அவரை அவர் அங்கே இருந்திருக்கிறார் வந்து நிறைய பேர் இருந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய சிறந்த ஆய்வு வெளியீடுகளில் நான் சுருக்கமாக முடிச்சிடலாம் நினைக்கிறேன் அவருடைய இண்டெக்ஸ் ஆஃப் புறநானூறு அதில் புலவர் வாரியாக ஒவ்வொரு சொல்லுக்கு கொடுத்துருப்பார் ஒவ்வொரு டேக்லையும் புலவர் எந்த புலவர் என்று ஒன்று இருக்கும் அது மிக புதுமையாக இருக்கும் டேலக்ட் சர்வ மலையாளம் மலையாளம் அப்புறம் ஒரு நிறைய கருவி நூல்களை எழுதியிருக்கிறாங்க ஒரு உதவியை உருவாக்கியிருக்காங்க திரௌடி என்சிக்ளோபீடியா ட்ரை ட்ரைபிள் இன்ஸ்டிக்ளோபீடியா ஹேண்ட் புக் ஆஃப் தமிழ்நாடு கேரளா வெஸ்ட் பெங்கால் ஜெயினிசம் அப்புறம் கிராமட்டிக்கல் சீரீஸ் இன் திரௌடி லாங்குவேஜஸ் வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் அருமையான நூல்கள் இருநூறு நூல்களை அந்த நிறுவனம் வெளியிட்டிருக்கு சொல்ல அத்தனையும் அவருடைய மேற்பார்வையில் அவர் கசைந்து அதை பிழிந்து எடுத்து எல்லாரிடம் வேலை வாங்கி அதை செய்திருக்கிறார்கள் டைரக்ட் சர்வர் மேப்ஸு தொல்காப்பிய பாட வேறுபாட்டு பரிசு தொல்காப்பிய கண்காடல் சொல்லடைவு நானூறுக்கு மேற்பட்ட கட்டுரைகளை ஐயா எழுதியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் இன்னும் தொகுத்து சரியாக வரல ஆங்கிலத்தெல்லாம் அவர் எழுதுனது தான் அதிகம் தமிழில் வந்து அடையாளம் வந்து ரெண்டு தொகுப்பு போட்டிருக்காங்க இன்னும் அது போக அவருடைய மேற்பார்வையில் ஆங்கிலத்தில் காதந்திரம் முக்தபோதம் லீலாதலகம் பால வியாகரணம் போன்ற நூல்கள் இலக்கண நூல்கள் மொழி பெயர்க்கப்பட்டன இப்படி பல்துறை வித்தகராக இலக்கணம் மொழிகள் நாட்டுப்புறவியல் தத்துவ தத்துவத்தில் மிக ஈடுபாடு வில்சன் அவர்கள் என்ற ஒரு தத்துவ பேராசிரியை கொண்டு நான் அந்த உலக மாநாட்டை நான் நடத்தியிருக்கிறேன் அதாவது இந்திய தத்துவ மரபுக்கு தென்னிந்தியாவின் பங்கு என்று எஸ்கே பாண்டியன் வில்சன் பிறகு குமாரசாமி என்ற ஐஜி நான் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த மாநாட்டை நடத்தினோம் அதாவது தத்துவத்திலே அவருக்கு மிகப்பெரிய ஈடுபாடு மானிடவியல் சொல்ல வேண்டாம் வரலாறு தொல்பொருள் ஆய்வு கல்வெட்டு அவருடைய மாணவர்கள் ஒருவர் தான் பேராசிரியர் பணியில் சொல்லுவோம் அந்த கல்வெட்டு ஆய்வுகளுக்கு குறிப்பாக நம்முடைய மகாதேவன் வந்து தன்னுடைய நூல்களை எல்லாம் ஒய்எஸ்க்கு தான் நன்கொடைய கொடுத்தார் கொடுத்தபோது இந்த உலகத்திலேயே என்னுடைய நூல்களை பெறுவதற்கு தகுதியானவர் அவர் தான் என்று சொல்லி கொடுத்தது அவர் எப்படி அந்த கல்வெட்டு ஆராய்ச்சிகளுக்கெல்லாம் ஆதரவு கொடுத்துப்பார் உங்களுக்கு தெரியும்
நான் இலக்கண கொள்கை வரிசை பத்தி எல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் யாரெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க இல்ல தெப்போமி தம் தான் முதல் எழுதினார் பார்மரசன் தமிழ் பிராமன் சொல்லி அவருடைய கட்டுரைகள் மொழியல் கட்டுரைகள் மிகச்சிறந்த கட்டுரைகள் எல்லாம் மராத்தி நோன்ஸ்ல இருந்து ஜெனரேஷன் ஆஃப் அவருடைய ஃபார்ம்ஸ் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் அவருடைய பட்டியல எல்லாம் ஜெயக்ஷன் வந்து தொகுத்து நாங்கள் கொடுத்ததை அப்டேட் பண்ணி பின்னாடி அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு கொடுத்துருக்கேன் ஆஹ் மொத்தமாக சொல்ல போனால் அவருடைய பங்களிப்பு சொன்னால் ஒரு ஆய்வு மாணவர் பரம்பரை உருவாக்கியது அவர் தனிநாக அடிகளார் இணைந்து உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி கழகத்தில் இருந்து பன்னாட்டு கருத்தரங்களை நடத்தியது திராவிட மொழிகளுடைய ஒரு ஒருங்கிணைப்பும் திராவிட பல்கலைக்கழகமாக மலர்ந்தது அவருடைய பணி திராவிட மொழிகளுடைய வளர்ச்சிக்கு அவர் ஆற்றிய பணி இலக்கிய திறனாய்வுக்கு வளர்ச்சி தொல்பொருள் ஆய்வு வளர்ச்சி ஆஹ் திராவிட ஒப்பியல் பிறகு ஆய்வு நூல்கள் ஐஜிடிஎல் டிஎல் என்பது சொல்ல தொடர்ந்து இன்று வந்து கொண்டிருக்கேன் அப்புறம் கருவி நூல்களை உருவாக்கியது இப்படி அவருடைய வாழ்க்கை முழுமையுமே மிகச்சிறந்த ஒரு 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 லட்சிய வாழ்க்கையாக இருந்தது அவர் மிகப்பெரிய தேசியவாதி அதாவது ஒரு காலமும் அவருக்கு வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் போர்ட் முதலிய பவுண்டேஷன்ஸ் வந்து அந்த நிறுவனத்துக்கு பணம் கொடுக்க போகணுன்ற போது அதை மறுத்து விட்டார் ஏனென்றால் என்னை வந்து அதை வைத்து கொண்டு நான் செய்கிற பணியை கழகம் கற்பித்து விடுவார்கள் என்று சொல்லி நான் நம் நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய நிதி உதவியை கொண்டு தான் இந்த நிறுவனங்களை நடத்துவேன் என்று சொல்லி நம்ம நான்கு மாநிலங்களுடைய நிதி உதவியை பற்றி நடத்தினார் அது கேரளாவும் தமிழ்நாடும் மிக உதவி செய்தன கேரளம் தான் ரொம்ப உதவி செய்யுது மத்திய அரசாங்கம் உதவியே செய்யவில்லை அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் முரளி மனோகர் ஜோஷியோட போன போது திராவிட என்ற சொல்லை எடுத்து விட்டால் நாங்கள் கொடுக்குறோம் என்று சொன்ன போது நீங்க முதல் தேசிய கீதத்தில் இருந்து திராவிடத்தை எடுங்கள் அப்போது நான் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய துணிச்சல் இருந்தது அவர் இந்திய இலக்கண மரபு என்பது ஒரு 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 ஒருங்கிணைந்த மரபு அதில் திராவிடருடைய பங்கு நிறைய இருக்கிறது என்று நினைத்தார் அதை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய நோக்கம் என்று சொன்னார் அதற்கு நாம் அதை தயாராக வேண்டும் மற்றவர்களோடு இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார்கள் எனவே அவருடைய மொத்த பணியை சுருக்கி சொல்வதாக இருந்தால் இந்திய இலக்கண மரபை மொழியில் வழியாக மீட்டெடுப்பதுதான் அவருடைய ஒரு பணியாக இருந்தது அவருக்கு நாம் செய்யக்கூடிய நன்றி என்று சொன்னால் அதை மீண்டும் அவருடைய பணிகளை தொடர்ந்து செய்வதுதான் இதுக்கு இளைஞர்கள் தயாராக வேண்டும் அதற்குரிய பன்மொழி அறிவு பல்துறை அறிவையே பெறக்கூடிய முதலே பாடத்திட்டங்களில் இருந்து நம்ம மாற்றி அமைத்து பயிற்சி அதுக்குரிய பயிற்சி முக்கியம் பயிற்சி முக்கிய வெறும் வாய்ப்பந்தல் ஆய்வுகளாக இல்லாமல் கல ஆய்வுகளாக பகுப்பாய்வுகளாக ஆய்வுகள் வளர வேண்டும் அதற்கு வாயுசுப்பிரமணி அவர்கள் எப்பொழுதும் நமக்கு வழிகாட்டியாக இருப்பார் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கொடுக்கப்படுகிறேன் நன்றி ஈழ்ந்து விட்டது அனிதம் பேராசிரியர் பேராசிரியர் அவர்களுக்கு நன்றி மிகச்சிறப்பாக நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து தயாரித்து வாழ்க்கை பணிகளை இங்கு நிரம்ப கூறினார் முன்னதாக தமிழ் தமிழ் இப்ப எல்லாத்துக்கும் மியூட் ஆயிடுச்சு நீங்க உங்களுக்கு அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க தமிழ் ஓகே ஓகே தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் தற்பொழுது தன்னுடைய கடுமையான பழிச்சூழலுக்கு இடையிலும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் விஐஎஸ் குறித்து இந்த நிகழ்வு குறித்து ஒரு சில வார்த்தைகள் கூறினால் நிகழ்ச்சி சிறப்பாக இருக்கும் மிக்க நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் மிகச்சிறப்பான உரை விஎஸ் போன்ற ஒரு ஆளுமையை ஒரு குறுகிய காலத்திற்குள் பேசி முடிப்பது என்பது இயலாத ஒரு காரியம் எனக்கு ஒரு சிறு குறை உண்டு அவரது தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் ஆற்றிய பணிகளை பற்றி பேராசிரியர் சற்று தளத்தில் தான் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் இப்பொழுதும் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று நான் அன்புகிறேன் அது மட்டுமல்ல அவர் காலத்தில் மிகச்சிறந்த அறிஞர்களை கொண்டு வந்து தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் எழுதி பதிப்பித்த நூல்கள் தான் அதை காட்டி தான் நாங்கள் இப்பொழுது ஏதோ நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்ல அளவிற்கு அந்த நூல்கள் புகழ் வாய்ந்த நூல்கள் பாண்டிச்சேரி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் லிங்குஸ்டிக்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் என்ற அந்த ஒரு நிறுவனத்தையும் நிறுவனத்தினுடைய தொடக்கத்திலும் பேராசிரியர் வி எஸ் அவர்களுடைய பங்கு இருந்திருக்கிறது என்பது சுட்டிக்காட்டப்பட வேண்டும் அப்படி பல நிறுவனங்களையும் பல மிகச்சிறந்த மாணவர்களையும் உருவாக்கி பல்வேறு முன்னோடி ஆய்வு திட்டங்களுக்கு வழிதுணையாக இருந்த பேராசிரியர் வி எஸ் பற்றி நாம் நிரம்ப பேச வேண்டும் இந்த பேச்சு நிச்சயமாக இளைஞர்களுக்கு ஒரு ஊக்கத்தையும் ஆர்வத்தையும் அளிக்கும் நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்தவர்களுக்கு எனது பாராட்டுகளையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசி நம்ம எல்லாம் இந்த கருத்தில் சிந்திக்க வைத்த பேராசிரியர் நாச்சிமுத்து அவர்களுக்கு எனது நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தமிழ் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் அவர்களுக்கு நன்றி 
இந்த நிகழ்வில் பேராசிரியர் அரவிந்தன் ஐயா அவர்கள் ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மற்றொரு பேராசிரியர் இணைய சிக்கல்களுக்கு பிறகு தற்பொழுது சந்திரசேகரன் ஐயா அவர்களும் இணைந்திருக்கிறார் பேராசிரியர் இந்திரா மனுவேல் அவர்கள் ஜெயகிருஷ்ணன் அவர்கள் கேரளா பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து டெல்லி பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து ராஜகோபால் அவர்கள் திருவள்ளூர் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து ஜெயராமன் ஐயா அவர்கள் ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர் சேது பாண்டியன் அவர்கள் ராமானுஜம் போன்ற பேராசிரியர்கள் எல்லாம் கலந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஏதாவது இந்த நிகழ்வில் சில வார்த்தைகள் கூறினாலும் இந்த நிகழ்வு சிறப்பாக இருக்கும் பணியாற்றிய ஒரு அனுபவம் எனக்கு உண்டு நான் தமிழ் படித்ததே ஒரு கதை அதாவது எனக்கு டாக்டர் குளோரியா சுந்தரமதி அவங்க வந்து எனக்கு நான் திருவனந்தபுரத்துல தமிழ் படிய சாரி கல்லூரியில படிக்கும் போது கெமிஸ்ட்ரியில நான் படித்துக் கொண்டிருந்தேன் அப்போது அவங்க எனக்கு தமிழாசிரியாக இருந்தார்கள் அதனால நான் என்ன செய்வேன் என்றால் எனக்கு தமிழ் கதை வாசிப்பது என்றால் மிக பிடிக்கும் அதனால இங்க ஒரு ஆறு மாதம் படித்து நடத்தி விட்டு அவங்க வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிட்டாங்க அதனால அவங்க இடத்துல பல நேரங்கள்ல நான் புத்தகம் எடுப்பதற்காக போவேன் அப்போ அங்க எஸ் வி சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்கள் துறை தலைவராக இருந்தார்கள் அவங்க வந்து மிக அழகாக ஒரு திருக்குறளை எழுதி வைத்திருப்பார்கள் அந்த திருக்குறள் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருந்தது அந்த கல்லூரியுடைய பல முறைகள் எனக்கு அந்த துறையினுடைய பல முறைகள் எனக்கு பிடித்திருந்ததுனால எனக்கு தமிழ் மீது பெரிய பற்று வந்து விட்டது அதனால நான் என்ன செய்தேன் என்னுடைய தந்தையாருடைய மிக கடினமான உரைகளுக்கு பிறகும் தமிழை கண்டிப்பாக எடுக்க வேண்டும் என்று எடுத்து நான் தமிழ் போய் படித்தேன் மிக நன்றாகவே படித்தேன் அப்போ வந்து ஆனா நான் முதல்ல கேரள பல்கலைக்கழகத்துல பிஹெச்டிக்கு போய் ஜாயின் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஃபெல்லோஷிப் கூட யாருமே என்ன காரணத்தினாலும் அதுக்கு என்ன எங்களுக்கெல்லாம் அந்த எங்களுடைய பழக்கம் அது கல்லூரி வந்து ஒன்பது மணிக்கு தொடங்கும் காலத்துல துறையில பாடம் ஒன்பது மணிக்கு இல்லைன்னா எஸ் வி சார் வந்து பயங்கர கோவப்படுவார் எல்லாருமே ஒரு இம்போசிஷன் வேற எழுதணும் அல்லது ஒரு பயன் கட்டணும் அப்புறம் போன உடனே ஒரு கடவுள் வாழ்த்துன்னு ஒரு பாட்டு சொல்லுவோம் அந்த பாட்டு ஏதாவது தப்பாயிடுச்சுன்னா அதுல ஒரு தப்பு வந்துட்டா கூட மூன்று முறை எழுதம்மா அப்படின்லாம் சொல்லிடுவாரு ஆனா அந்த எட்டரை மணி பச பிடித்த பழக்கத்துல எல்லா நாளும் நான் எட்டரை மணிக்கு போயிருவேன் அப்ப ப்ரொஃபசர் வி எஸ் வந்து அங்க தூரத்துல இருந்து என்ன பாத்துட்டே இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருந்தது பேராசிரியர் சொன்ன மாதிரி இந்த காக்னேட் லாங்குவேஜ் ப்ராஜெக்ட் அதுல வந்து பன்னீர்செல்வம் அவங்க வேலை செய்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க வேலை கிடைத்து போனதுனால மீதி நான்கு மாதம் இருந்தது அப்ப என்ன வந்து அவர் பாத்துட்டே இருந்துட்டு என்னை கூப்பிட்டாரு ஒரு நாள் கூப்பிட்டு இந்த வேலையில வந்து நீ இந்த ப்ராஜெக்ட்ல சேர்ந்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னாரு அப்ப அவர் என்ன சொன்னாருன்னா நான் ஒன்னு வந்து ஒரு மாசமா பாத்துட்டு இருக்கேன் நீ ஒரு நாள் கூட இந்த பஸ் தவற விட்டதே கிடையாது அதுதான் அவருடைய அடிப்படையான காரணம் அதுக்கு முன்னாலே நான் பாலை பாடிய பெருங்கோ இந்த நூல் எல்லாம் எழுதியிருந்தேன் அதெல்லாம் அவர் பாராட்டி இருந்தார் ஆனாலும் கூட அந்த ஒழுங்குதான் என்னை வந்து அவர் தேர்ந்தெடுக்க வைத்தது அவரோட அவர்கிட்ட பணியாற்றின அனுபவம் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய அனுபவம் அவர் வந்து நம்மள வந்து ஒரு மகள் மாதிரி நேசிப்பாரு அப்ப வந்து சில நேரம் நாங்க எங்களுடைய ஒழிப்பு எப்படின்னா நாங்க நான்கு பாடத்திலையும் அதாவது நாலு மொழிகள்ல இருந்தும் பொதுவாக இருக்கிற சொற்களை தேர்ந்தெடுப்பாங்க அதுக்கு அடிப்படையாக நாங்க வைத்துக் கொண்டது என்னன்னா அஹ் செய்தித்தாள்கள் எல்லாம் ஒரு நா ஒவ்வொரு மொழியில இருந்தும் நாலஞ்சு செய்தித்தாள் எடுத்திருப்பாங்க அந்த செய்தித்தாள்ல இருந்து இண்டெக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க வார்த்தைகளை எல்லாம் தொகுத்து வைத்திருந்து அது ஒரு டிக்ஷனரி ஃபார்ம்ல கூட ஒண்ணு வந்தது அதாவது இப்ப தமிழ் மலையாளம் வந்து நான் பண்ணிருப்பேன் அதே மாதிரி தமிழ் கன்னடா ஒருத்தர் பண்ணிருப்பாங்க தமிழ் தெலுங்கு ஒருத்தர் பண்ணிருப்பாங்க ஆஹ் அது மாதிரி நாலு மொழிகளுக்கும் செய்ய தமிழ் தெலுங்கு அல்லது தெலுங்கு தமிழ் அப்படி நாலு நிலையில ஒவ்வொருவர் செய்திருப்பாங்க ஆனா இந்த அடிப்படை நாங்க அந்த சொற்கள் எல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கும் போது நான்கு மொழிகள்லாம் இருக்கிற சொற்கள் தனியா எடுத்திருப்போம் அப்புறம் மூன்று மொழிகள் மட்டும் தேர்ந்த பங்கு இருக்கிற சொற்கள் தனியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் அப்புறம் ரெண்டு மொழிகள்ல இருக்கிற சொற்கள் அப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் அப்ப அந்த மாதிரி சொற்களை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கி அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல போய் நாங்க அதை வந்து மாணவர்களை அழைத்து அதாவது அங்க ஒரு தமிழ் பள்ளிக்கூடம் இருந்தது அந்த பள்ளிக்கூடத்துல சென்று தமிழ் மாணவர்களுக்கு 
எப்படி வந்து மலையாளம் சொல்லி கொடுப்பது அல்லது மலையாள மாணவர்களுக்கு எப்படி தமிழ் சொல்லி கொடுப்பது என்ற நிலையில பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கி அது வந்து நடத்தப்பட்டு அப்புறம் அது ஒரு தனி நூலாக நூல் வடிவத்துக்கு வரல அதுல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு பாட்டு எடுக்கும் ஒரு பாடம் எடுக்கும் போது அது கீழே வந்து நிறைய கிராமாட்டிக்கல் நோட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதாவது இன்னொரு முதல்ல மலையாளத்திலே அது எழுதப்பட்டிருக்கும் தமிழை வந்து மலையாளத்துல எழுதியிருப்பாங்க எழுதிட்டு கீழே வந்து மலையாளத்திலேயே நிறைய நோட்ஸ் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வளர்க்கப்பட்டு அது முடிவை அடைகிற மாதிரி அப்ப நாங்க வந்து கடைசி நேரத்துல ரொம்ப அவசர அவசரமா வேலை செய்வோம் பேராசிரியர் என்ன பண்ணுவாருன்னா அவர் காலமே வந்துருவாரு வந்து எங்க கூட இருப்பாரு நாங்க போற வரைக்கும் எங்க வேலை எல்லாம் முடிகிற வரைக்கும் யாரையும் அவர் விட்டுட்டு போகவே மாட்டாரு அவர் ஒரு அறையில இருந்து அவர் வேலை செய்துட்டு இருப்பாரு அதே மாதிரி மாணவர்களை பார்க்கும் போது அல்லது எங்களோட அவங்க பகிர்ந்து கொள்ளும் போது அவர் வந்து நேரா பார்த்து ஒரு பெஞ்சு போட்டே இருக்க மாட்டார் அதாவது இப்ப நாங்க ஒரு ரூம்ல இருக்கணும் நானும் ஸ்ரீவீர மணிகண்டன் இன்னொரு தர அவர் வந்து மலையாளத்துக்கு இருந்தார் நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு டைல உட்கார்ந்துருக்கோம்னா எங்களுக்கு எதிர பேராசிரியர் வந்து அவர் டேபிள் எப்படி போட்டிருப்பாருனா செவத்தை பார்த்து போட்டுட்டு பின்னாலதான் உட்கார்ந்து அவர் வேலை செய்வார் அப்ப எங்களுக்கு ஒரு இன்னொருத்தங்க இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து இவர் என்ன இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறது ஏன் நேரா பார்த்து உட்காரக்கூடாதுன்னு ஒரு நாள் மாத்தி போட்டாங்க அவருக்கு பயங்கர கோபம் வந்துட்டு யார் எப்படி போட்டது முயற்சி பெரிய இதுல இருந்தாங்க அதனால இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நாங்க என்சிஆர்டி ல இருந்து வாங்கி இருந்தாங்க அப்ப எங்க அப்பா போகும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க அவர் வந்து எல்லாருமே அவருடைய எங்க அப்பா வந்து ஒரு தடவை சொன்னாங்க உங்களெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய பெரிய ஆட நாங்க போய் அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு அதனால அவங்கள விட எனக்கு இஷ்டம் இல்ல அதனால இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் நாங்க இருக்கும் போதே அதாவது சரியானபடி ஒரு ப்ராஜெக்ட்னா அது முடிஞ்ச உடனே அவங்கள எல்லாம் அனுப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் வாங்கிட்டு தான் திரும்பவும் இன்டர்வியூ வச்சு எங்களை எடுக்கணும் அதுதான் சரியான முறை அப்படி இல்லாம அதே வகையில அவரு அவங்களையே திரும்பவும் வைத்து அந்த ப்ராஜெக்ட் போகணும்னு நினைக்கிறாரு அது வந்து எப்படி ஒரு நம்முடைய அமைப்புகளுக்கு ஏற்ப அது வந்து செய்ய முடியாது என்பதை நாங்க எவ்வளவு சொன்னாலும் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டேன் என்கிறார் என்று நம்ம யார் போறோமோ அவங்கள ரொம்ப பாசத்தோட வச்சு ரொம்ப இதா வைத்து செய்கிற ஒரு காரியம் அவரிடத்துல இருந்தது என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து நிறைய காரியத்துக்கு ப்ரொஃபசர் வி எஸ் அடிப்படை என்னுடைய <laughs> பல தமிழ்நாட்டுல நிறைய பேர் இருநூறு பக்கம் எழுதுவாங்க இருநூத்தி ஐம்பது பக்கம் எழுதுவாங்க என்னுடைய வந்து நான் நிறைய உழைத்து செய்த ஒரு இது அதை ரொம்ப பாராட்டி திஸ் இஸ் மானுமெண்டல் தீசிஸ் இதுல நான் இவ்வளவு நாள் மூணு நாளா இதை வச்சுட்டு நான் உட்கார்ந்துருக்கேன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அதை வெளியிடுவதற்கு கூட இப்ப பாண்டிச்சேரி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இதுல அவர் தான் முயற்சி பண்ணாரு ரொம்ப அனுபவம் எனக்கு இல்லைன்னா கூட முதல்ல பாண்டிச்சேரி இன்ஸ்டிடியூட்ட வந்து அது ஐஎஸ்டிஎல் ரீஜனல் சென்டர்ல தான் தொடங்குச்சு அப்ப என்ன அங்க அனுப்பி என்ன அந்த இதுலயும் நிறைய காரியங்களை பயிற்று விட்ட ஒரு நிலை அவருக்கு உண்டு உம் அதே போல இங்க வந்த அப்புறம் கூட அந்த தொல்காப்பியத்தை எப்படியாவது மொழிபெயர்க்கணும்னு அவருக்கு ஒரு விருப்பம் இருந்தது பொருள் அதிகாரத்தை ஆனால என்னையும் குளோரியா டீச்சரையும் கூட சேர்ந்திருந்து அந்த சம்மர் ஹாலிடேஸ் எல்லாம் வந்து செய்ய சொல்லுவார் வாங்க ரெண்டு பேரும் இருந்து செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த முயற்சியில தான் ஒரு ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகள் நாங்க செய்து அந்த வேலையை முடிக்க முடிஞ்சது அதனால எங்க திறமை இருக்கிறதோ அதை 
செய்வதற்கும் பலவற்றை திட்டமிடுவதற்கும் ஒரு தந்தை போல தன்னிடத்துல இருக்கவங்களை பாராட்டுவதற்கும் அவர் மாதிரி ஒருத்தர் கிடையவே கிடையாது அது என்னுடைய சொந்த அனுபவம் என்னுடைய வாழ்க்கையில அத மாதிரி ஒரு நல்ல அனுபவம் அல்லது இப்ப கூட நான் நினைச்சு பார்க்கும் போது நான் நிறைய பேர்த்தெல்லாம் ரொம்ப பேச மாட்டேன் என்னையே நான் முன்னிறுத்தி கொள்ள மாட்டேன் எந்த இடத்துலயும் என்னுடைய வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அடிக்கடி இப்ப யோசிக்கிறேன் என்னுடைய இந்த ஏறக்குறைய எழுவதை நிறைந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கையில நான் தமிழ் வந்து டீச்சர் பக்கத்துல இருந்து படிச்சிருக்கேன் நாச்சிமுத்து சார்னால பல இடங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கேன் பேராசருடைய அவரோடு பழகுகிற அனுபவமும் அவருடைய அந்த அறிவை காண்கிற அனுபவம் கிடைச்சதுனால என்னுடைய ஆராய்ச்சியினுடைய போக்குகள் கூட நல்ல விரிந்து செல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது அவர் நிறைய பேர் இதா சொல்லுவாங்க ரொம்ப கோபக்காரர் அப்படின்லாம் ஆனா நான் என்ன பார்த்திருக்கேன்னா அங்கே நான் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல வேலை பார்க்கும் போது எனக்கு வந்து ரொம்ப தூரம் எங்க வீடு அங்க இருந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு வரணும்னா யூனிவர்சிட்டி பஸ் இல்லைன்னா வரவே முடியாது அதுக்கு வந்து இது வரைக்கும் போனோம் அதாவது அங்க மெயின் பஸ் ஸ்டாண்ட் வரைக்கும் போய் அங்க இருந்து ஒரு பஸ் எடுத்து அதுல இருந்து வந்து இறங்கி வரதுக்கூடிய பேராசிரியர்கள் பேசலாம் நான் பேராசிரியர் ரேணுகா தேவி மதுரையில இருந்து பேசுறேன் வணக்கம் வணக்கம் ஐயாவுடைய உரை வந்து மிக சிறப்பாக இருந்தது இருந்தாலும் கூட கால கட்டுப்பாட்டின் காரணமாக அவர் மொழியில் காட்டிய அந்த துண்டுகளை பற்றி அதிகமாக சொல்லல அதையும் இன்னொரு நாள் வந்து அதே ஐயா அவர்களை சொன்னா கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏனென்றால் ஆண்டுதோறும் இப்பொழுதும் அந்த டிஏ கான்பரன்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அதன் வழியாக தமிழ் இலக்கியங்களுக்கும் சரி எல்லா இலக்கியங்களுக்கும் சரி மொழியிற்கும் சரி நிறைய விருதுகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த விருதுகளை வந்து மிக கஷ்டப்பட்ட அந்த டி திரவிடன் லிங்குஸ்டிக் அசோசியேஷன்ல ஏற்பாடு செய்தவர் இன்று வரைக்கும் ஐஜே இன்டர்நேஷனல் ஜேர்னல் ஆஃப் திரவிடன் லிங்குஸ்டிக்ஸ் என்ற அந்த மிக தரமான ஒரு ஜேர்னல் வந்து கொண்டிருக்கின்றது இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு வந்து மொழியில் அவர் காட்டின அக்கறை அவர் இல்லைன்னு சொன்னா இன்னைக்கு வந்து அந்த துறை இல்லாமல் போயிருந்திருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மொழியியல் துறையை வளர்த்து எடுத்த அந்த பேராசிரியர் இந்த பாராட்டுதல வந்து சின்னவங்க பெரியவங்கன்னே பார்க்கவே மாட்டாரு ஏன்னா என்னுடைய கற்றி வந்து உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துடைய வெள்ளி விழா ஆண்டிலே வந்து அங்க டிஎல்ஏ கான்பரன்ஸும் நடந்தது ஆஹ் முதல் நாள் என்னுடைய கற்றை வாசிக்கும் பொழுது பின்னாடி இருந்து கேட்டிருக்கார் போல அது அடுத்த நாள் வந்து சாப்பாட்டப்போ எங்க இருந்துமா வர்றீங்க அந்த மெல்லிய குரல்ல கேட்கிறார் மதுரையில இருந்து வந்திருக்கேன் அம்மா உன்னுடைய அந்த கட்டுரை நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னாரு அப்பொழுது நான் வந்து பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்போ அந்த பாராட்டுதல்ல கூட அவர் வந்து அந்த வேற்றுமை எல்லாம் சின்னவங்க பெரியவங்கன்னு பார்க்காம எல்லா எல்லாரையும் பாராட்டக்கூடிய அந்த பெரிய மனது இருந்தது அவருடைய அந்த மொழியிற்காக அம்மொழியிலே வளர்த்தெடுப்பதற்காக தமிழ்நாட்டில் வளர்த்தெடுப்பதற்காக செய்யப்பட்ட அந்த துண்டுகளும் சேர்த்திருந்தால் மிக நன்றாக இருக்கும் இருந்தாலும் கால கட்டுப்பாட்டின் கட காரணமாகத்தான் ஐயா வந்து அதில் விட்டுட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் நன்றிங்க ஐயா சேதுராமனையா கைய உயர்த்திருக்கிறாரு நீங்க உங்க மைக்கை அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாங்க சேதுராமனையா சேதுராமன் சார் சரி அவர் பேசலைங்க மற்ற பேராசிரியர்கள் தங்களுடைய பேராசிரியர்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பினால் வணக்கம் நான் பசும்பொன் பேசுறேன் மதுரையில இருந்து வணக்கம் சொல்லுங்க அருமையாக ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் வாயிசு அவர்களுடைய நினைவு நாளில சிறந்த ஒரு உரையினை ஆற்றுவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய திரு தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களுக்கும் அந்த நவீன இந்திய மொழிகள் துறை அலிகார் பல்கலைக்கழகத்துடைய தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பேராசிரியர் கி நாச்சிமுத்து ஐயா அவர்கள் மிகச்சிறந்த ஆராய்ச்சியாளர் மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் என்பதை அவர் எப்பொழுதும் தன்னுடைய உரையாற்றால் விவிப்பார் இன்று மிகச்சிறந்த உரையை அவர்கள் ஆற்றியிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் எப்படி ஆய்வுகள் ஆற்ற வேண்டும் அவர் ஆய்வு பணி என்ன எப்படி நிறுவனங்களை அவர் தோற்று வைத்திருக்கிறார் என்பது குறித்தெல்லாம் இதை இதை கேட்கின்ற பொழுது இந்த வருங்கால ஆய்வு சமுதாயம் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் வாழ்ந்திருக்கிறாரே 
என்ற ஒரு நிலையை அவர்கள் சிந்தித்து பார்ப்பதற்கு பயன்படுகிறது ஏ எல் லக்ஷ்மண முதலியார் அவர்கள் எல்லாம் பார்ப்பதற்கு அமைச்சர்கள் வந்து நேரம் கேட்க வேண்டுமா இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தராக இருந்தவர்கள் அவர்களை பார்ப்பதற்கு அமைச்சர்கள் நேரம் கேட்டுதான் போய் பார்க்க முடியுமா இந்த காலகட்டம் எப்படி இருக்கிறது வாய சுப்பிரமணிய காலகட்டம் எப்படி இருந்தது என்பதை இவர்கள் எல்லாம் ஒரு வரலாற்று நோக்கிலே பார்ப்பதற்கு இப்படிப்பட்ட மனிதன் வாழ்ந்திருக்கிறார் தன்னுடைய நேர்மையாலும் ஆய்வு நேர்மையாலும் அதே நேரத்திலே மாணவர்களை இள சில சிறுவர் சிறுவர்களை கூட இள ஆய்வாளர்களை கூட எந்த சந்தையும் கேட்டாலும் ஊக்குகின்ற ஒரு பாங்கையும் அவர் அறிய முடிகின்றது அந்த வகையில மிகச்சிறந்த உரை அதே நேரத்திலே தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு செய்தியை மட்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திலே அவர் இரண்டாவது ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் முடித்து விட்டு அவர் அரசுக்கும் அவருக்கும் முத்தூராத காரணத்தினால் அவங்க இருந்து கிளம்புகிறார் கிளந்து விட்டு ஒரு கடிதத்தை எழுதுகிறார் அந்த கடிதத்தை நமது மா ராஜேந்திர துணைவேந்தர் அவர்கள் அங்கே ஒரு கல்வெட்டாக பல்கலைக்கழகத்திலே படித்து இருக்கிறார் அதை நான் போகின்ற போதெல்லாம் படித்து பார்த்து படித்து பார்த்து எனக்கு ஒவ்வொரு ஒரு முறையும் அதற்கு உத்வேகம் கிடைக்கும் அதிலே அந்த செடிகள் குறித்தும் ஆய்வுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஆய்வுகள் இந்த துறையில் வந்து நீங்க நடக்காவிட்டால் இந்த துறையை மூட பல்கலைக்கழகத்தை மூட வேண்டியவர் என்றெல்லாம் ஒரு எச்சரித்து சென்றிருப்பார் அப்படிப்பட்ட செய்திகளை எல்லாம் வருங்கால தலைவருக்கு ஒரு கல்வெட்டாக தந்து சென்றிருக்கக்கூடிய வாயசு பொருளுடைய உரையை மிக சிறப்பாக நம்ம ஆற்றினார்கள் பேராசிரியர் அவர்களுக்கு நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜெய கிருஷ்ணன் கேரள பல்கலைக்கழகம் பேராசிரியருடைய நானும் ஒரு வயசு அவர்களுடைய மாணவன் என்ற நிலையில் அதாவது பிஏஓ எம்ஓ படிக்கவில்லை இருந்தாலும் முதன் முதலாக மொழியியல் குறித்த ஒரு சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் திருவனந்தபுரத்திலே பன்னாட்டு மொழியியல் அங்கே நடந்த பொழுது நான் ஒரு மாணவனாக கலந்து அவருடைய வகுப்பிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு மாதங்கள் அவருடைய வைப்பை நான் கேட்டு வைக்கிறேன் அந்த மாதிரியைத்தான் அவர் எடுத்த அந்த மாதிரியைத்தான் இப்பொழுதும் நான் பின்பற்றி வருகிறேன் தான் உண்மை அவ்வளவு அந்த நிலையில அவர்கள் அவருடைய வகுப்புகளும் அவருடைய ஃபீட்பேக் மறுநாள் மாணவிடம் அவர் உரையாடிய செய்திகள் அனைத்துமே இப்பொழுதும் என்னுடைய மனதிலே துணித்துக் கொண்டிருக்கிறது பின்பு இப்பொழுது எங்களுடைய மாணவர்களிடம் நாங்கள் அடிக்கடி புதிய மாணவர்கள் வந்தவுடன் நாங்கள் சொல்வது பேராசிரியர் அவர்கள் தான் பேராசிரியர் வாயு அவர்கள் தான் காலையிலே அவர்கள் அந்த கேன்டீன் அருகிலே நடந்து வருவார்கள் என்றால் கடிகாரம் டைமே பார்க்க வேண்டாம் எட்டு மணி வாச்ச வேண்டாம் எட்டு மணின்னு சொல்லுவாங்க அடிக்கடி இங்க பேராசிரியர் சாவேஸ்வரி அவர்கள் சொல்வார்கள் பேராசிரியர் நாச்சிமத்தை அவர்கள் அடிக்கடி சொல்வார்கள் பஞ்சுவாழ்த்தி அவர்கள் அந்த காரியங்களில் பின்பு நான் சுருக்கி விடுகிறேன் அவரை பற்றி எல்லாம் படித்து பார்த்த பொழுது ஏன் நாம் அவரை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதக்கூடாது என்று எனது மனதிலே தோன்றியது அந்த நிலையிலே நானும் கூட அவரை பற்றி ஒரு சில செய்திகளை சேகரித்து நூற்றி ஆறு பக்கங்களில் ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டேன் ஒரு நூலை வெளியிட்டேன் ஆனால் அந்த அதை வெளியிட்ட பொழுது தான் தெரிந்தது நூற்றி ஆறு பக்கத்தில் நிற்காது நிச்சயமாக ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெரிய அளவில் எழுத வேண்டும் என எனக்கு தோன்றியது இப்பொழுது அந்த பணியை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அவரை பற்றி யாரெல்லாம் கருத்துக்கள் எங்கெல்லாம் கிடைக்கணும் அதெல்லாம் சேகரித்து கொண்டிருக்கிறேன் முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல நூற்றி ஆறு பக்கங்களிலே ஒரு சிறிய நூலை ஒரு ஒரு முன்னுரை ஒரு சுருக்கம் என்று தான் நான் சொல்ல வேண்டும் ஆஹ் அதற்கு பேராசிரியர் நச்சுமுத்தையா அவர்கள் அதற்கு ஆஹ் அணிந்துரை அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆஹ் ஏராளமான செய்திகள் நம்ம சொல்லிக்கொண்டே செல்லலாம் பேராசிரியர் மிக சிறப்பாக ஆஹ் ஒரு சுருக்கி சொன்னார்கள் இது வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்திலேயோ முக்கால் மணி நேரத்திலேயோ பேசக்கூடிய விஷயம் அல்ல இந்த கால மாணவர்களுக்கு கட்டாயமாக பேராசிரியர் வாயு சோர்களை சொன்னால்தான் தமிழ் ஆய்வு மேன்மையுடும் என்பது என்னுடைய கருத்து நேரம் தவறாமை அது போன்று அவருடைய பல அதாவது துறையை கட்டி காப்பு நான் என்னுடைய பிஹெச்டி எல்லாம் பேராசிரியர் நாச்சுமத்தி அவருடைய வழிகாட்டின் படி அவரு அவரிடத்தில் அவருடைய பார்வைக்காக நான் கொடுத்திருந்தேன் ஆறு வரிகளிலே அழகாக எழுதியிருந்தேன் எனக்கு படிக்க முடியல என்னுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் பேராசிரியர் நாச்சுமுத்தையா எளிமையா படி சொல்லிட்டாங்க கொடுத்தோன்னு என்ன எழுதியிருக்காங்க எனக்கு புரியல அவருக்கு இப்ப இப்ப சுருக்கி சுருக்கி அவங்க அந்த பழைய காலத்தில் அந்த இது இருக்குல்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங் அந்த இதில் எழுதியிருந்தாங்க படிச்சோன்னா சொன்னாங்க இந்த புதிய ஆய்வாக இருக்குது தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நானு பேராசிரியர் நாச்சிமுத்தையா பேராசிரியர் குளோரியா என்னுடைய வழிகாட்டி ரெண்டு பேரும் என்னுடைய வழிகாட்டின்னு தான் சொன்னோம் மூன்று பேரும் நான் இந்த கேரள பல்கலைக்கழகத்திலே சேர்ந்த பொழுது பேராசிரியர் வாயுசு அவர்களை பார்க்க சென்றிருந்தோம் அப்பொழுது சரியா ஒன்பது மணிக்கு வர சொல்லியிருந்தாங்க 
பேராசிரியர் குளோரியா சுந்தரமதி அவர்களுடனும் பேராசிரியர் நாச்சிமுத்தி அவர்களும் நானும் சேர்ந்திருந்தேன் ஆஹ் மூன்று பேரும் போகும் பொழுது பேராசிரியர் அவர்களே உள்ளே செல்வதற்கு சற்று தயக்கம் காட்டுகிறார்கள் ஒன்பது மணி ஆகிவிட்டதா என்று பார்க்கிறார்கள் இவர்களே நான் இவர்களுக்கு என்னுடைய பேராசிரியர் ரெண்டு பேர் நான் குருவாக நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேராசிரியர் நானும் ரொம்ப இவங்களுக்கு பயந்து இவர்களே அவர்களை பார்த்து நினைவு நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று எனக்கே தோன்றவில்லை ஒன்பது மணிக்கு உள்ளே சென்றோம் சரியாக பத்து நிமிடம் கொடுத்து விட்டார்கள் கொடுத்திருந்தார்கள் கேள்வியில் அங்கே எங்கே நாங்கள் பல சந்தைகளை சேர்த்தோம் உங்கள் நான் உங்களுக்கு கொடுத்த நேரம் முடிந்து விட்டது ஒன்பது பத்து நீங்க போகலாம் அவ்வளவுதான் அந்த அளவிற்கு பேராசிரியர் குளோரியா சுந்தரமதி பேராசிரியர் நாச்சிமுத்தி அவர்களிடத்தில் அந்த கரை சரியான அந்த வேற எக்ஸ்ட்ரா ஒண்ணும் அவங்க பேசுறது இல்லை அந்த பஞ்சு வாழ்த்து அதெல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால அந்த புத்தகத்தை எழுத வேண்டியதில்லை இருந்தாலும் பேராசிரியர்கள் தொடர்ந்து இதை பற்றி இந்த நாச்சும் எனக்கு அவங்களை பத்தி பேராசிரியர் தெரிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு செய்தி சேகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா பல அந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற பல செய்திகளும் பேராசிரியர் நாச்சிமுத்தியா அவர்களிடம் தான் நான் பெற்றுக்கொண்டேன் அதான் உண்மை பல செய்திகள் அங்க இருக்கு இங்க இருக்கு அதை பாருங்க இதை பாருங்க சொல்லி அந்த நேரத்தில் நான் பல உதவிகளை நாச்சிமுத்தி அவர்களுக்கு பெற்றுதான் அந்த நூல் என்னுடைய நூல் என்பதை சொல்வதை விட அதில் பரவி இருக்கிற பல்வேறு கருத்துக்கள் பேராசிரியர் நாச்சிமுத்தி அவருடைய கருத்துக்கள் என்று தான் நான் சொல்றேன் அந்த அளவிற்கு அவருடைய நான் ஏராளமான கருத்துக்களை பெற்றுக்கொண்டேன் இன்னும் நீங்கள் இந்த இணைப்பிலே இணைந்திருக்கிற பல்வேறு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் தந்து எனக்கு உதவிகள் இருந்தால் நான் அந்த ஐநூறு பக்கங்கள் மேல் எழுது எழுதுவதற்கு அது உதவியா இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் நேரம் கருதி நான் சுருக்கிக் கொள்கிறேன் ஏராளமான கருத்துக்கள் நான் பேச விரும்புகிறேன் நான் வருகிற பதிமூன்றாம் தேதி இதே தலைப்பிலே நான் ஒரு கல்லூரியினை கேட்டுக்கொண்ட ஒரு ஆளுமை அதாவது தடம் பதித்த தமிழ் அறிஞர்கள் என்ற தலைப்பிலே பேச சொன்னார்கள் நான் என்னுடைய மனதில் தோன்றியது இதே பேராசிரியர் வாய் சுப்பிரமணி சுப்பிரமணியார் அவர்களுடைய வாழ்வும் பணி இந்த தலைப்பிலே தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறேன் முடிந்தால் அது புத்தகத்தை அப்படியே நான் பேசலாம் என்று இருக்கிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி என்னுடைய உரையை நான் சுருக்கிக்கொள்கிறேன் கருத்தை சுருக்கிறேன் நன்றி 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 பேராசிரியர் ஜெய்கிருஷ்ண அவர்கள் எழுதிய நூல் நேற்று அவர் வழங்கினார் அனைத்து பதிவு செய்த அனைவருக்கும் அந்த நூல் அளிக்கப்பட்டிருக்கு அதற்கு உடனடியாக கேட்டவுடன் அதை தந்து உதவினார் விஜய ராஜேஷ் இணைந்திருக்கிறார் சுருக்கமாக கூறினால் நிகழ்வை இறுதி செய்வதற்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் விஜய ராஜேஸ்வரி தமிழ் பல்கலைக்கழகம் மொழிபெயர்ப்பு துறையில் உதவி பேராசிரியராக இருக்கிறேன் கேரள பல்கலைக்கழக தமிழ் துறையில் எம்பில் பிஹெச்டி ஆய்விற்காக நான் அங்கு சேர்ந்த பொழுது எப்படி சொல்வது அங்கே சென்று சேர்ந்த உடனேயே சொல்வார்கள் நீங்கள் அனைவரும் வகுப்பு தவிர மீதி நேரங்களுக்கு நீங்கள் பேராசிரியர்களுடைய இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ரெவிடியன் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அங்கே நீங்கள் செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள் எங்களுடைய செமினார் கருத்தரங்கங்கள் எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் ஐயா அவர்கள் வருவார்கள் எங்கள் துறைக்கு வருவார்கள் அப்போது நான் அங்கு செல்லும் போது எனக்கும் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் இன் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் அனைவரும் மொழியியலை கற்க வேண்டும் என்று எங்களது பேராசிரியர்கள் அங்கு அனுப்பி வைப்பார்கள் மட்டும் அப்போது நான் அங்கு செல்லும் போது அவருக்கு ரொம்ப நடப்பதற்கு கூட மிகவும் சிரமப்படுவார் இருந்தாலும் சரியாக வகுப்புக்கு வந்து எங்களுக்கு மொழியியலை கற்பிப்பார் அந்த ஆர்வம் தான் எனக்கு அவரை பார்த்த அந்த உத்வேகத்தில் தான் நான் தமிழ் இலக்கியத்தோடு மொழியிலையும் கண்டிப்பாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் என்னுள் எழுந்தது அதே போன்று எஸ்விஎஸ் ஐயா முடியாத வயதிலும் வருவார் வந்து அங்க இருக்க மாணவர்கள் அனைவருக்குமே விஏஎஸ் பத்தி எடுத்து கூறுவார் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குப்பா ஐயா சொன்னதை போல வைக்க ஐயா சொல்லதை போலவே அனைத்து செய்திகளையும் எங்கள் அனைவருக்கு சொல்லி சொல்லி வளர்ப்பார்கள் பேராசிரியர் ஜெயகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் அஹ் எஸ் வி எஸ் ஐயா அவர்கள் கீனா ஐயா அவர்கள் அதே போன்று குளோரியா சுந்தரமதி மேடம் எல்லாரும் அவர்களுடைய மாணவர்கள் ஐயா சொன்ன போல அவங்க சொல்லி வளர்த்த மாணவர்கள் யார் வந்தால் எங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி வளர்ப்பார்கள் அதே போல அவர் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அதிலும் நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் கம்ப்யூட்டேஷனல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அதை பற்றி அவர் அன்று சொன்ன கருத்துக்கள் இன்றும் எனக்கு நான் சிந்தித்து பார்க்கிறேன் இந்த கம்ப்யூட்டேஷனல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் என்று சொல்லக